शुक्रवार विद्यमान सालाम घटना शुद्धुम्रप्तन कम इमेल गए घटना सेंड करब रेकर्ड कर पाठबें और आज के ह्वाट्सएपे ह्वाट्सएपे क्योंकि अपना शेयर करते हैं ह्वाट्सएप नम्बर जान जिरो फोर डबल जिरो नाइन थ्री जिरो वन 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 डैर सेट अवश्य एक ही जिस जस्ट अपना शेयर कर दी चलो और बेसिकली किस कर लगे ना अवश्य यूनिक होता है स्टोरी आगे कौन प्रचार हो जाए को स्टोरी शेयर करबें ना और अवश्य जो शेयर करवश्य माथा रखें अडियो जान नीट एंड क्लिन है और आज के अपन जस्ट हमें एक एक्सपेरिमेंटल एपिसोड शुना चेखने शुनले बुझते कत क्लियर नीट एंड क्लिन अडियोटा शेयर करजे भारत लगे एकदम फ्रेश जेटा के बोले नीट एंड क्लिन अडियो क्योंकि आज के पे से बेसिकलि शेयर आज के एपिसोड शुरार पर आपरा बुझते कम अडियो दिले से मानुषर का अनेक बस भारत लगे हमें कथा बाराबना सरसि चले जा सालाम भाइयर प्रथम घटन तीन आपके तीन घटना पाठ प्रथम घटना सुनब आशा कर प्रथम घटना अपन भयंकर रखें असलमकुम प्रिय जेफ्री भाई प्रिय लुसान आशा करी सकले अनेक भलो आई आलहमदुल्ला भलो आची सालाम मूलत कैलाशतान्त्रिक हमारे शेयर कर एक घटना एर मजे बस किस घटना देवा गे तो इनशाला सबा अनेक पसंद कर तो आज के अपन छोटो छोटो किसू घटना शुनब आई थिंक ये अपन अनेक भलो लगे 
সো আমি কথা বাড়াবো না যদিও আমার কথা বলার খুব বেশি অভ্যাস নেই তারপরেও আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আসলে আজকে রেকর্ড করাটার একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে ঘটনাগুলো ছোট হবার কারণে আসলে কোথা থেকে লিখবো কোথায় শেষ করব এ ব্যাপারটা আর কি ক্লিয়ার হচ্ছে না সো ভাবলাম জেফরি ভাইকে একটা ভয়েস দিয়ে দেখি তাছাড়া জেফরি ভাই তো অনেক ব্যস্ত থাকেন সো যদি অডিও যদি দেই তাহলে ওনার ওনার ক্ষেত্রে ভালো হবে উনি ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে নিতে পারবে উনি জাস্ট প্লে করে দিল সামাও সাথে এগুলো কাজ থাকে এগুলো তো ডেফিনেটলি করবে উনি যাই হোক আমি কথা বাড়াচ্ছি না আমি আমার ঘটনায় যাচ্ছি তো আমার ঘটনাটা মূলত ইমন ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া ওনার বাসা হয়েছে নাটোর জেলার সিংড়া থানার ভিতরে তো আপনারা সবাই অবগত আছেন যে সিংড়া থানাটা হচ্ছে একটা হাওর অঞ্চল আর এদিকে পুকুর অনেক বেশি সো আজকের ওনার দুটো ঘটনা আমি শেয়ার করব দুটোই হচ্ছে পুকুর কেন্দ্রিক তো আমি ঘটনায় যাচ্ছি সরাসরি প্রথম ঘটনা ঘটনা এক গ্রামের একজন দরিদ্র মানুষ নামটা আমার জানা নেই সামহাও একটা নাম দিলাম জলিল হ্যাঁ জলিল হচ্ছে গ্রামের একজন দারিদ্র একজন মানুষ সো উনি যথারীতি কর্মজীবন করে ওনার জীবন পার করতেন সো কর্মের 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 পরিপ্রেক্ষিতে ওনার ওনার ঠিক হয় যে মানে বারো মাসই একটা চাকরি ওনার ওনার জন্য ওনার জন্য ঠিক করে গ্রামের একজন মুরব্বী টাইপের লোক তো চাকরিটা ছিল এরকম যে ওনাকে সন্ধ্যা আটটার থেকে সকাল ফজর পর্যন্ত ওনাকে একটা পুকুর পাহারা দিতে হবে সো উনি যথারীতি ওনার কাজে লেগে যায় তো মাসখানিক যখন ওনার যখন চাকরির বয়স হয়ে যায় তখন উনি প্রায়শ উনি স্বপ্নে দেখতেন ওনাকে কেউ একজন বলতো যে তোমাকে এখানে থাকতে হবে না এখানে কোনো প্রবলেম নেই যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে আমরা দেখব তুমি এখান থেকে চলে যাও তুমি আমাদের প্রবলেম করতেস তো জলিল সাহেব ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে ভালোভাবে বলতে কি উনি এটা গায়ে লাগায় না আর গ্রামের মানুষ হয় না আসলে আপনারা তো অনেকেই জানেন গ্রামের মানুষ হয় একটু একটু সাহসী প্রকৃতির হয় একটু ওই যে বলে না কথায় যে ঘাটতির মতো হয় তো এরকম টাইপের ছিল উনি তো এভাবেই যাচ্ছিল কিছুদিন কিছুদিন পরে আবারও তাকে স্বপ্ন দেখানো হলো যে তুমি এইখানে তুমি তোমাকে আমি বারবার মানা করতেছি এখানে থাকতে হবে না তারপরে তুমি এইখানে কেন থাকতেছ তোমাকে এখানে থাকতে হবে না যদি তুমি এখানে থাকো পরবর্তীতে তোমাকে কাদার মাঝে চুবিয়ে তোমাকে হত্যা করা হবে আর এটা যদি তুমি নিতে চাও তোমার জীবনটা যদি হারাতে চাও তাহলে তুমি নেক্সট টাইম তুমি এখানে থাকবা অথবা তুমি এখান থেকে চলে যাবা আর কথাগুলো বলতেছিল জলিল সাহেবের স্বপ্নে এসে একজন বয় বয়স বয়স্ক একজন মানে যুগবা পরিহিতা একজন ভদ্র মানুষ বলতেছিল চুলগুলো সাদা সাদা দাড়ি একদম সাদা পেকে গেছে দাড়ি অনেক ভদ্র ভদ্র লুক থাকে না মানুষের এরকম আর কি ভদ্র লুকের একজন মানুষ তো জলিল সাহেব ব্যাপারটা সিরিয়াসভাবে নিচ্ছে না তো এর মাঝে জলিল সাহেব মাঝে মধ্যে বাড়িতে গিয়ে ওনার যে জীবন সঙ্গিনী ছিল ওনার কাছে ওর ওয়াইফের কাছে উনি মাঝে মাঝে ঘটনাটা বলতেছিল যে অ্যাকচুয়ালি আমি স্বপ্নে কিছুদিন হলো এরকম এরকম দেখতেছি তো ওনার যে ওয়াইফ ছিল উনি বরাবরই ওনাকে নিষেধ করতেছিল যে দেখো যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে ওইখানে যেতে হবে না তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও তুমি অন্য চাকরি করো তুমি কামলা দাও মানুষের কামলা তো আপনারা ডেফিনেটলি বোঝেনি এটা হচ্ছে অন্যের জমিতে শ্রম দেওয়া আর কি তো ওনার স্ত্রী বলেন যে তুমি এই কাজ এই কাজটা ছেড়ে দাও দিয়ে তুমি অন্য কাজে নিয়োজিত হও আর জলিল সাহেব তিনি বরাবরই একটা কথা বলতেছিলেন যে না আমি এই কাজই করব আমি এই কাজই করব উনি জেদ চেপেছিলেন এক কাজের উপরে সো এভাবে আরও কিছুদিন যাচ্ছিল আমি প্রথমে বলতে ভুলে গেছি জলিল সাহেব যখন পুকুর পাহারে দিত তো ওনার হাতে থাকতো একটা ফালা এটা আপনারা অনেকে ট্যাটা বলেন অনেকে ফালা বলেন যেটা আর কি মূলত বাঁশের যে হাতলি থাকে তার মাথাতে থাকা থাকে শুল জাতীয় লোহা লাগানো থাকে যেটাকে অনেকে ট্যাটা বলেও জানেন যাই হোক তো উনি পাহারা দিত পাহারা দিতেন বরাবর ওই ট্যাটাটা হাতে নিয়ে তো একদিন রাত্রেবেলা বরাবরের মতো রাত্রেবেলা উনি এই ট্যাটা হাতে নিয়ে পুকুরটা 
চতুর্পাশে একবার হেঁটে দেখে আসতে চাচ্ছিলেন যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা কোনো মানুষ মাছ ধরতেছে কিনা সো এই কারণে উনি যখন পুকুরের চতুর্পাশে ঘুরিয়ে যখন রুমের কাছে আসবে ওনার যে তাবু ছিল তাবুর কাছে যখন আসবে তখন উনি লক্ষ্য করেন কি যে পুকুরের মাঝখানে একটা গজার মাছ বিশাল আকৃতির একটা গজাল মাছ এই গজার মাছটা পুকুরের মাঝখানে খেলে বেড়াইতেছে অর্থাৎ পানির উপরে উপরে ভেসে ভেসে বেড়াইতেছে রাত্রিবেলা হয় না এরকম হয়তো আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন যে পুকুরে অনেক মাছ এরকম বেশি 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 বেড়ে বেড়ায় তো ওনার ওইটা দেখে প্রচণ্ড পরিমাণের লোভ হয় উনি মালিকের কথা সব কিছু ছেড়ে বেড়ে উনি একটা কথাই মাথার ভিতরে নেন এটা হচ্ছে যে গজার মাছটা আমাকে ধরতেই হবে বিকজ মাছটা অনেক বড় ছিল অনেক সুস্বাদু হবে ওনার ভিতরে লোভ লালসা চলে আসে উনি তখন করে কি নয় ছয় না ভেবে উনি হাতের ট্যাটাটা ছুঁড়ে মারে গজার মাছটার দিকে এদিকে হয় কি উনি যখন গজার মাছটাকে ট্যাটাটা যখন ফালা মারে যখন তখন ওনার হাত থেকে হাতলটা অর্থাৎ যে বাঁশের মাথায় লাগানো থাকে এই ট্যাটাটা এই বাঁশটা হাত থেকে ছুটে যায় তো ছুটে যাবার কারণে উনি তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে না যে আসলে মাছটা কি লাগছে কি না অথবা লাগে লাগে নাই নি কি এটা বুঝতে পারে নাই তো তখন উনি সিদ্ধান্ত নেয় কি যে আসলে যেহেতু আমি তো বুঝতে পারতেছি না কেননা এই ট্যাটার তো আমার হাতে নেই হাতে যদি থাকতো তাহলে মাছ যদি পড়তো এখানে তাহলে তো মাছ নড়তো তাহলে ও বুঝতে পারতো যেহেতু ওনার হাতে নেই এই কারণে উনি করে কি যে আসলে ব্যাপারটা তো দেখতে হবে এত বড় যেহেতু মাছ উনি ভাবে কি যে আমি ব্যাপারটা একটু দেখে আসি ট্যাটা যখন কাছেই যেহেতু ছিল মাছটা অবশ্য কাছে এসে নড়তে ছিল তো ট্যাটাটা মারছে যখন তখন অনেক বেশি দূরে যে গিয়ে পড়ছে এমন ব্যাপার না পুকুরের পাক মানে যে পাটটা থাকে পারের পাশেই ট্যাটাটা থেকে থাকে তো যথারীতি উনি নয় ছয় না ভেবে ভাবেন যে ট্যাটাটা হাত দিয়ে ধরি তো উনি এক পা দু পা করে পুকুরে নামা শুরু করে তো এক পর্যায়ে কমন পর্যন্ত পুকুরে নামে নামার পর ট্যাটাটা হাতে নেয় হাতে নেওয়ার পরে ও ট্যাটাটা নিয়ে চলে আসে ও যখন উপরে পারে যখন নিয়ে আসে ট্যাটা উনি দেখতে পারেন যে ট্যাটাতে মাছ বাজে নাই তো ভাবছে হয়তো মারতে একটু লেট হয়েছে বা ট্যাটাটা ছুঁড়ে মারতে একটু দেরি হয়েছে এই কারণে আমি কি মাছটা ধরতে পারে নাই আমি তো উনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে যে ট্যাটার যে কি লোহা জাতীয় যে ফালা থাকে এটার মাঝে অনেক বড় বড় আকৃতির ওই যে মাছের মাছের যে আঁশটা থাকে না এইটা লেগে আছে তো উনি তখন খুব আফসোস করতে থাকেন আয় হাই মাছটা মনে হয় বেঁধে ছিল আমার ট্যাটাতে কিন্তু ওই যে ভাগ্যের পরিহাস ট্যাটাটা হাত থেকে ছুটে যাওয়ার কারণে আমি মাছটা ধরতে পারলাম না তো উনি এটা ভাবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওইখানে ওই ওইখানেই দাঁড়ায় থাকে যে আসলে দেখা যাক পরবর্তীতে যদি মাছটা যদি আবারও ভেসে আসে আবারও ভেসে ওঠে আবারও ভেসে এভাবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওইখানে থাকতে 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 এক সময় দেখা যায় কি ফজরে আজান দিয়ে দিছে তখন ওখানে ব্যর্থ হয়ে জলিল সাহেব ঘুরে চলে যায় নিজের বাড়িতে গিয়ে নিজের বইয়ের কাছে এই ঘটনাগুলো খুলে বলে যে আজকে এই কাহিনী হয়েছে আমি একটা মাছকে মারছি দেখো দেখো টেটাতে মা মাছের আঁশটা লেগে রয়েছে ওনার বউ দেখেন লক্ষ্য করেন যে সত্যি মাছের যে আঁশটা থাকে এটা টেটার মাঝে লেগে আছে আর আঁশটা তা অনেক বড় ছিল তুলনামূলক অনেক বড় ছিল তো ওনার বউ তখন ওনাকে বলে যে আসলে দেখো এত বড় মাছ এই পুকুরটা তো এক বছর পর পর তো পানি শেষ দিয়ে এটা এটা তো শুকানো হয় একবারে তো এই শুকানো পুকুরে এক বছরের ভিতরে মাছ ছাড়ার উপরে এত বড় যে মাছ হয়ে যাবে এটা ব্যাপারটা কেমন খটকা লাগতেছে আমাকে তুমি একটা কাজ করো তুমি এখানে কাজ ছেড়ে দাও তুমি এখানে যেও না নেক্সট টাইমে তো ব্যাপারটা হয় কি যে জলিল সাহেব ওই যে বরাবরের মতোই না আমি এখানে কাজ করবই আমাকে কাজ করতেই হবে এখানে আর বারো মাসে কাজ পেয়েছি অন্যের অন্যের জমিতে যদি কামলা দিতে যাই আমি তাইলে দেখা যায় ছয় মাস কাজ হয় অথবা তিন মাস কাজ হয় কিন্তু এখানে আমি বারো বছরে কাজ বারো মাসে আমি কাজ করতে পারতেছি সো ওনার মাঝে একটা জেদ চেপে যাই তো উনি বলে যে না আমি এটা করতেই থাকবো তো যথারীতি উনি দিনের বেলা ফ্রেশ ট্রেস হয়ে গোসল দিয়ে খেয়ে এরপরে ঘুমাতে যাই তো উনি যখন ঘুমাতে যায় আসলে ব্যাপারটা তখন আর কি উনি দেখতে পাই ঘুমের মাঝে ওই যে আগের মতোই যে ভদ্র ভদ্রবেশে যে পুরুষটি আসত আর ওনাকে বলত যে তুমি এখানে থেকেও না তুমি চলে যাও বাড়িতে আর এখানে যদি প্রবলেম হয় আমরা দেখব এই কথাটা যে বলতো উনি আজকে সব 
স্বপ্নে আবারও আসছে জলিল সাহেবের কাছে এসে আজকে কিন্তু আগের মতো আর এত শান্ত ভদ্রভাবে কথাগুলো বলতেছেন না তিনি তিনি অনেক রাগি সরে বলতেছে তুই আমার ছেলেকে কেন মারলি তুই আমার ছেলেকে কেন মারলি আমার ছেলে এখানে ঘুরতেছিল এই পুকুরে ঘুরতেছিল তুই আমার ছেলেকে কেন মারলি তোকে আগেও আমি নিষেধ করেছিলাম যে তুই এখানে পাহারা দিস না আমরা এইখানে দেখে রাখব আমরা কোনো প্রবলেম হবে না তারপরেও তুই এখানে পাহারা দিচ্ছিল তাতে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই তোদের তোদের জমি অথবা তোদের পুকুর তোরা পাহারা দিচ্ছিস আমাদের কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমার ছেলেকে কেন মারলি তুই আমার ছেলেকে কেন আহত করলি তুই তো তখন জলিল সাহেব আর কি ঘুমের মাঝে কিছু বলতে পারে না স্বপ্নের মাঝে ওনার হঠাৎই আচমকা ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে গেলে তখন আবার উঠে বসে উঠে বসে পানি টানি খাই এরপরে নিজের বউকে ডাক দেয় দিয়ে ঘটনাগুলো বলে যায় আমি স্বপ্নে এটা দেখলাম ওনার বউ একদম কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এ এটা এটা তো ভালো না ভালো লক্ষণ না তুমি এখানে আর কইরুনে কাজ তোমাকে করতে হবে না তোমাকে যাইতে দেবো না এটা সেটা যাই হোক যেগুলো থাকে মেয়ে মানুষের গুলো বলার পরে যখন রাত্রি হয়ে যায় তখন জলিল সাহেব যথারীতি বইয়ের কথা অবাধ্য হয়ে বইয়ের কথা না শুনে উনি যথারীতি ওনার নিয়ম অনুযায়ী উনি আবার পুকুর পাহারা দিতে যায় তো আজকে আর কি অন্যান্য দিনের মতো ভাগ্যটা ওনার সহায় হয় না কেন হয় না আমি আপনাদের বলতেছি এখনই আজকে যখন জলিল সাহেব যখন পুকুরটা পাহারা দিচ্ছিল তো ওনার মাঝে তো একটা লোভ আছে যে গত রাত্রে আমি একটা মাছ ধরছি কিন্তু স্বপ্নের ব্যাপারটা ততক্ষণে উনি ভুলে যায় গ্রামের মানুষ না এত ভয়ভীতি তো ওদের মাঝে নাই আমিও একজন গ্রামের মানুষ তো আমি বুঝি আর কি অন্যদের তো এত ভয়ভীতি নাই তো উনি যথারীতি আগের মতোই উনি পুকুরের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখে আসতে গেছে গিয়ে আসতে আসতে আগের জায়গাতেই গত রাত্রে যেই জায়গাতে দেখছে আজকেও ঠিক ওই জায়গাতেই দেখে দুটো মাছ দুটো গজার মাছ দুটো গজার মাছ ওই যে পানির উপরে ঘুরতেছে বেড়াইতেছে ওদের মনের মনের সানন্দে আনন্দে বেড়াইতেছে ওরা তো ইনি তো তখন ইনার মাথা নষ্ট হয়ে যায় জলিল সাহেবের মাথা নষ্ট হয়ে যায় ইস কালকে একটা ছিল আজকে দুইটে আসে অবশ্যই এরা সঙ্গী হবে তো উনি এটা ভেবে আজকে করে কি যে ট্যাটা কোনোভাবে হাত থেকে হাত থেকে ফসকে যাওয়া যাবে না কেননা গত রাত্রে গেছে এই কারণে আমি ধরতে পারি নাই যদিও মাছটা বাঁচছিল ট্যাটাতে কিন্তু হাত থেকে ছুটে যাবার কারণে এটা আর কি ধরতে সক্ষম হয়নি আমি তো আজকে কোনোভাবে এটা আমি ছাড়তেছি না হাত থেকে ছুটতে দিতেছি না আমি তো উনি অনেক শক্ত করে ধরে ট্যাটাটা ট্যাটার যে ডান্ডি থাকে যে হাতলা থাকে বাঁশ যে লাগানো থাকে ওইটা অনেক শক্ত করে ধরে উনি লক্ষ্য করে কি যে দুইটা যেহেতু দুইটা মাছ গজার মাছ যেহেতু একসাথেই খেলে খেলে যাইতেছে পানির উপর দিয়ে তো উনি চিন্তা করে যে একটাকে যদি মারি একটা তো একটা তো পলায়ন হবে অর্থাৎ পালিয়ে যাবে ডেফিনেটলি ট্রেলিশনার ও জেফ্রি ভাই আমরা তো বুঝতেই পারতেছি একটা মাছকে যখন আঘাত করা হবে দ্বিতীয় মাছ তো ডেফিনেটলি ও চলে যাবে তো উনি তখন ভাবে কি যে জলিল সাহেব ভাবেন যে আমি যদি দুইটাকেই যদি একসাথে মারি তাহলে তো অনেক ভালো হবে ডেফিনেটলি যদি দুইটা যদি না ধরতে পারি একটা তো অত ফেসে যাবে তো এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে উনি করেন কি যে অনেক জোরে ট্যাটাটা ছুড়ে মারে মাছটার দিকে আর ট্যাটার সাথে সাথে উনি করে কি যে ট্যাটার সাথে সাথে উনিও ঝাঁপ দেয় পুকুরে তো সমস্যাটা এখানেই শুরু হয় সরি আসলে উনি যখন পুকুরে লাভ দেয় তখন উ উনি আর কি টের পায় বুঝতে পারে যে আসলে যে ট্যাটার সামনে মানে ওই ট্যাটাতে কিছু একটা বাঁধছে আর অনেক জোরে জোরে ঝাঁকাঝাঁকি করতেছে তো উনি তখন শিওর হয়ে যায় যে আজকে গজর মাছ আমি 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 ফাঁদে ফেলতে পারছি সো উনি তাড়াহুড়ো করে মাছের মাছটা ধরার জন্য করে ট্যাটার যে হাতল আছে যে ধরনে আছে যেটা আর কি ধরে যেটা বাঁশটা ও বাঁশটা ধরে 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 পানিতে ডুব দিয়ে ও ট্যাটার মাথাতে যাওয়ার চেষ্টা করে অর্থাৎ যেখানে ফলা জাতীয় যেই ট্যাটার তো লাগানো থাকে এইখানে এইখানে যাওয়ার চেষ্টা করে কেননা ওইখানে যদি মাছ যদি ফেঁসে যায় তাহলে উনি মাছটা ধরে ফেলবে আর ধরে ও নিয়ে চলে আসবে উপরে কেননা মাছটাকে যদি না ধরা হয় তাহলে হচ্ছে কি যে ট্যাটা যদি ওদিন টানি তুলতে তুলতে যায় তাহলে হবে কি 
ট্যাটা উঠে চলে আসবে আর মাছটা নিচ থেকে হয়তো ফেস চলেও যেতে পারে তো এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে উনি করে কি ডুব দেয় পানিতে গিয়ে ও ট্যাটার মাছ মাথাতে চেক করার চেষ্টা করে তো উনি দেখে যে আসলে গতকালকের মতো আজকেও ট্যাটা ট্যাটাতে অনেকগুলো আসটা লেগে আছে অনেকগুলো একটা দুটো না অনেকগুলো মানে সব যতগুলো ফলা ছিল সবগুলোতে আস মাছের আসটা লেগে গেছে কিন্তু মাছ নেই মাছ তো নেই তো নেই উনি তখন ওঠার ভাবে যে যেহেতু আজকেও মিস হয়ে গেছে তো হয়ে গেলে আর কি করার আছে তো এখন তো উঠতে হবে উনি যখন ডুব দেওয়া অবস্থা থেকে উঠতে যায় উপরের দিকে তখন উনি খেয়াল করেন কি যে কেউ একজন ওনার পা ধরে টানতেছে উনি তো ভেবা চেকে খেয়ে যায় কি পুকুরে আমার পা টানতেছে কে তো উনি ওই ওনার পা পা হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে উনি উনি আর কি বুঝতে চায় যে আসলে এটা এটা কি এটা পায়ের সাথে কি বাচ্চা এটা তো উনি যখন হাত দিতে দিতে যখন নিচের দিকে চলে যায় অর্থাৎ যেখানে ওর পা ধরে ফেলছে ওইখানে যখন হাত দেয় তখন উনি পানির নিচেই একদম আচমকা একদম মানে ভয় পেয়ে যায় ভয়টা পায় এই কারণে উনি উনি অনুভব করতে পারেন পানির নিচে যে ওনার পাটা ধরে রাখছে একটা লমস হাত অনেক শক্ত করে ধরে রাখছে একটা লমস হাত উনি তখন ভেবা চেকে খেয়ে ভয় পেয়ে যায় আর পানির নিচেই উনি ভয়ের কারণে পানি খাওয়া শুরু করে হয় না অনেকে যে আসলে নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে অথবা বেকায়দাভাবে মানে কায়দা মতো না পড়লে পানি খায় না পানির ভিতরে যে উনি তো নিঃশ্বাস নিতে পারতেছে না সো উনি ভয় পেয়ে ও পানি খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে খেলার পরে ও তখন ভাবে যে আসলে এই এইটা তো মেনে নেওয়া যায় না তো এটা তো কিছু তো করতে হবে না গ্রামের মানুষ ওনার মাথাতে আইডিয়া আছে যে আসলে প্রবলেম এরকম হয় অনেক সময় তো ওনার মাথাতে তখন চলে আসে যে এটা তো অপ্রাকৃতিক কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে আমার সাথে তখন উনি ওই হাতটা ছুটানোর চেষ্টা করে এদিকে পানি খাতে থাকে এদিকে ওই হাতটা ছুটানোর চেষ্টা করে তো এক পর্যায়ে হয় কি যে উনি সক্ষম হয় হাতটা ছুটানোর পরে উনি দৌড়িয়ে যখন পার পুকুরের পারে যখন উঠতে যায় তখন হয় কি যে ওনার পিছন থেকে কেউ ওনাকে টেনে ধরে তো উনি যথারীতি হাঁচড়িয়ে পাঁচড়িয়ে ও উপরে ওঠার চেষ্টা করে এক পর্যায়ে সে উপরে উঠতে সক্ষমও হয় উনি উপরে উঠে চলে যায় গিয়ে তখন হয় কি যে উনি যখন গা যখন ঝাড়তে ঝাড়তে অর্থাৎ পানিগুলো ঝাড়া দিতে দিতে যখন রুমের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল তখন উনি লক্ষ্য করে কি যে পুকুরের পারে গাছ লাগানো ছিল যেগুলো গাছের নাম হয়েছে করই গাছ এটা আপনারা মানে এটাকে শুদ্ধ ভাষায় কি বলে আমার সঠিক জানা নেই তো আমার আঞ্চলিক ভাষাতে এটা করই গাছ বলে বা ওনাদের আঞ্চলিক ভাষাতে করই গাছ বলে সো এই করই গাছ ছিল পুকুর পারে তো লক্ষ্য করেন গাছ হাতে সাথে যখন দৌড়ে যায় রুমের দিকে তখন লক্ষ্য করেন গাছের ডালের উপরে কেউ একজন বসে আছে আর ওনার যদি আকৃতি যদি আমি বিবরণ দিতে যাই আমাকে যেভাবে উনি বিবরণ দিয়েছে এটা হচ্ছে কি যে মানে অতিশয় লম্বা অনেক লম্বা একজন একটা প্রাণী একজন না একটা প্রাণী যে প্রাণীটা কিছুটা দেখতে গরিলা টাইপের কিন্তু গরিলা না ওনার ফেস কাটেন মানে ওর ফেস কাটেনটা হচ্ছে মানে মুখের যে ফেস কাটেন এটা হচ্ছে একদম মানুষের মতো আর ওর হাত পা একদম গরিলার মতো আর স্বাভাবিক গরিলার থেকে প্রায় তিন গুণ উচ্চতা মানে অনেক লম্বা আর কি অনেক বড় তো এটা দিকে উনি ভেবা চেকে খেয়ে ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে যায় জায়গা মানে যেখানে দৌড়াইতে ছিল পুকুরের পারে একদম দাঁড়ায় যায় দাঁড়ানোর পরে উনি এখন ভাবতে থাকেন এখন আমার কি করা উচিত সামনে যাব না পিছনে যাব পিছনে যাব না সামনে যাব এটা ভাবতে ভাবতেই তখনই ওই ক্রেচারটা করে কি জলিল সাহেবের উপরে লাফ দিয়ে দেয় আর জানেনি যে পুকুর পার একটু ক্ষেতটাই ক্ষেতের দিকে হয় অর্থাৎ জমির জমি যেদিকে থাকে এইদিকেই হয় বেশি পুকুর তো পু ওনাদের যে উনি যে পুকুর পাহারা দিচ্ছিলেন সে পুকুরের পাশে ছিল এই বিষণ বিষণ বলতে যে ধানের যে চারা আছে আর কি এই ধানের চারা লাগানোর জন্য কিছু জমি পড়া ছিল যেটা ভিটা জমি বলা হতো আর কি এই ভিটা জমিতে বিষণ লাগানো ছিল অর্থাৎ ধানের চারা লাগানো ছিল আর এই চারাতে অল্প অল্প কিছু পানি ছিল থাকে না ওই যে হাঁটুর এক হাঁটুর নিচে ওই যে মরগা মগরা পর্যন্ত পায়ের পায়ের পাতা পর্যন্ত হালকা হালকা পানি থাকে ভীষণ অর্থাৎ ধানের যে চারা এটা তুলতে যেন সহজ হয় এই জন্য আর কি তো এই 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 পায়ের পাতা এই অল্পটুকু পানির ভিতরে উনি পড়ে যায় এই কেচারটাকে নিয়ে ও পড়ে যায় জলিল সাহেব 
জলিল সাহেব যখন নিচে পড়ে যায় তখন উনি ওইটার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে দেন অর্থাৎ আপনি আপনি একটা জিনিস ভেবে দেখুন প্রিয় লিসনার যে আপনার সাথেও যদি অনাকাঙ্ক্ষিত যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আপনিও প্রথমত এটাই চেষ্টা করবেন যে এখান থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করবেন জীবন বাঁচানোর জন্য তো সবাই আপনার চেষ্টা করে তাই না তো উনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না উনি যথারীতি উনি চেষ্টা করেন যে এই এটার থেকে ছুটতে উনি ধস্তাধস্তি ধস্তাধস্তি করতে 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 এক সময় উনি আর কি হার মেনে নেয় কেননা এত বড় একটা একটা ক্রিয়েচারের সাথে একজন মানুষের বেড়ে ওঠা এত সহজ না আর ওনার সাথে যখন ধস্তাধস্তি করতেছিল তখন উনি বারবার বলতেছিল এই ক্রিয়েচারটা যে কেন মারলি কেন মারলি কেন মারলি এরকম কথা বলতেছিল আর ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে জলিল সাহেব নেতিয়ে পড়ে অর্থাৎ হাঁপিয়ে ওঠে তখন গা এলিয়ে দেয় তখন আর কি করার আছে ক্রিয়েচারটার যা করার দরকার ছিল জলিল সাহেবের প্রথমে ঘাটটা মটকায় দেয় ঘাড় মটকানোর পরে এরপরে ওই যে যে ধানের যে চারার যে ওই এরিয়া ছিল বাউন্ডারি ছিল এটার মাঝে গলা গলার থেকে মানে মাথার থেকে বুক পর্যন্ত মাটির নিচে গেড়ে রাখে আর বুকের নিচ থেকে পা পর্যন্ত পুরোটা ওপরের দিকে রাখে এক পর্যায়ে কি হয় যে মাটির নিচে কাদার নিচে যদি একটা মানুষকে যদি রাখা হয় ডেফিনেটলি এটা সবাই তো বুঝতে পারতেছেন যে যাকেই রাখা হোক না কেন এটা তো নিঃশ্বাস না নিতে পারলে সকল প্রাণীরই তো মৃত্যু হয়ে যাবে তো জলিল সাহেবেরও যথারীতি মৃত্যু হয়ে যায় ওনার জীবনের সমাপ্তি ওইখানেই হয় আর এই ঘটনাটা মূলত ওনার বউয়ের কাছ থেকে শোনা যায় কেননা ওনার বউকে পরে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল যে আসলে জলিল সাহেবকে এইভাবে মারা হয়েছে বিকজ তাকে প্রথমত এইখানে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে দ্বিতীয়ত উনি থাকছে তো থাকছে ভুল করে দ্বিতীয়ত করছে কি যে এইখানে ওইখানে যারা বসবাস করত অর্থাৎ যে প্যারানর্মাল যে ইন্টিটিগুলো ওইখানে বসবাস করত উনি উল্টো তাদেরকে আঘাত করছে সো ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ও জলিল সাহেবের প্রাণ হরণ করতে বাধ্য হয় তো এইভাবেই গ্রামের জলিল সাহেবের শেষ সমাপ্তিটা ওইখানেই হয়ে যায় তো এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা তো এই ছিল আমাদের সালাম ভাইয়ের পাঠানো অডিও ক্লিপ বা অডিও ঘটনার প্রথম ঘটনা যাকে বলে অভিশপ্ত কুকুরের ঘটনা আমরা শুনলাম আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে এবং আমি আসলে এটা বিশ্বাস করি যে আসলে কিছু পুকুর থাকে যেগুলোতে এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে তেই পারে এবং আসলে খুব অদ্ভুত একটা ঘটনা তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আশা করছি আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লেগেছে সো আমি কথা মারাবো না আমরা নেক্সট স্টোরিতে যাব নেক্সট স্টোরিটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর একজন তান্ত্রিক হয়ে ওঠার ঘটনা এবং এত ইউনিক একটা স্টোরি পাঠিয়েছেন উনি আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না তার স্টোরি টেলিংটা কত সুন্দর হয়েছে বিশ্বাস করুন আমি আমার মনে হয় যে খুব ভালো একজন স্টোরি টেলার এবং মানে যেটাকে বলে যে ঘটনা শেয়ারকারী পেয়ে গেছে স্টোরি টেলার প্লাস ঘটনা শেয়ার করতে খুব সুন্দরভাবে তিনি ঘটনা শেয়ার করতে পারেন এটার অনেক বড় টার্ট সবাই ঘটনা শেয়ার করতে পারে না এত সুন্দরভাবে এনিওয়েজ আমরা চলে যাচ্ছি সালাম ভাইয়ের দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি আমাকে ঘটনাটি যেভাবে পাঠিয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই শোনাচ্ছি আপনাদের কাছে আশা করছি আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে এই ঘটনাটি হচ্ছে তান্ত্রিকে তান্ত্রিক হয়ে ওঠার একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা চলে যায় ঘটনায় প্রিয় লোসনার এবার আমার ইমনের কাছ থেকে শোনা দ্বিতীয় ঘটনায় যেতে চাই দ্বিতীয় ঘটনাটাও প্রায় ওই পুকুর পাহাড়া কেন্দ্রিকই একটা ঘটনা তো আমি কথা বাড়াবো না আমি ঘটনায় যাচ্ছি ঘটনাটা হচ্ছে এবারও একটা মানুষ ধরেন ওনার নাম দিলাম আমি ওনারও নাম জানেন আমি সরি তার জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর আমি যদিও ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওদের নাম কি তো উনি যথারীতি কারণে ওনার নাম বলতে পারে নাই সো আমি 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 আমার থেকে একটা নাম দিচ্ছি ধরেন ওনার নামটা ছিল মিজান সাহেব তো মিজান সাহেব ছোটোবেলার থেকে মিজান সাহেবের একটা ইচ্ছা ছিল ইচ্ছাটা হচ্ছে কি যে উনি তান্ত্রিক সাধু কবিরাজ এগুলো শিখবে অর্থাৎ উনি আধ্যাত্মিক জগতে যেতে চান তো ছোটোবেলার থেকে উনি নানান 
মেলাতে গিয়ে নানান বাজারে গিয়ে উনি সংগ্রহ করতেন কি জাদু বিদ্যা এই সবের বই সংগ্রহ করতেন উনি ওনার একটা আগ্রহ ছিল যে উনি কবিরাজ হবে অথবা উনি একটা তান্ত্রিক হবে ওনার কন্ট্রোলে পিশাস থাকবে জিন থাকবে পরি থাকবে এই বাগারা বাগারা এইসব আর কি ওনার মাথাতে টেনশন ছিল এটা যে আমি 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 একটা আধ্যাত্মিক জগৎ অনেক বড়ো লেভেলে চলে যেতে চাই অর্থাৎ আমার আমার কাছে মানুষ আসবে সাহায্যর জন্য আসবে আমি সাহায্য করব আমি আমি যাদের সাহায্য করব তাদের যেগুলো থাকবে জিন পরি তাদেরকেও আমি আয়ত্তে নিয়ে আসব তাদেরকেও আমার বস করে রাখবো এরকম চিন্তা ভাবনা থাকতো থাকে না মানুষের অনেকের অনেক কিছু ভাবনা থাকে প্রিয় লেসনার আমি এখানে ঘটনার বাইরে এসে আপনাদের বলতে চাই আসলে যাদের মনে এরকম চিন্তা ভাবনা ভুলেও যদি এসে থাকে আমি কবিরাজ হব আমি তান্ত্রিক হব বা আমি সাধু সন্ন্যাসী হব তাহলে এই ঘটনাটা তাদের জন্য তারা মন দিয়ে শুনবেন যে আসলে 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 এইসব হতে হতে চাওয়াই যে হতে চাইলেই যে হওয়া যায় ব্যাপারটা এরকম না এটা হতে গেলে অনেক অনেক সাহসের পরিচয় দিতে হয় অনেক সাহসী হতে হয় অনেক আত্মত্যাগ করতে হয় অনেক পরিবারের অনেক অনেক পরিবারে অনেক ক্ষতি হয় যেগুলো নিজের মনের মাঝে রেখেও আপনার কাজ চেলে চালিয়ে যেতে হয় কিন্তু এটা তো আমরা তো মানুষ না আমরা তো আবেগ প্রবক মানুষ আমাদের তো আবেগ আছে আমরা আবেগের বসে অনেক কিছু করে ফেলি তো যাই হোক আমি আর কথা বাড়ালাম না আজ আজকে এই ঘটনাটা তাদের জন্য বলবো যারা আর কি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হতে চান তো যাই হোক আমি ঘটনায় ফিরে আসি তো মিজান সাহেব ওনার যথারীতি উনি যখন অনেক বই যখন আর কি সংগ্রহ করা শুরু করলেন তো অনেক পুত্রতান্ত্রিকও বই উনি নিয়ে আসে অনেক পুরাতন বইও অনেক সংগ্রহ করে ওনার সংগ্রহ রেখে দেয় তো আসলে এসব এসব সাধন করতে গেলে বা সাধনা করতে গেলে হয় কি যে নিরিবিলি একটা পরিবেশের প্রয়োজন পড়ে তো মিজান সাহেব কোনোভাবেই এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারতে ছিল না নিরিবিলি পরিবেশ কারণ মিজান সাহেব ছিল মানে ফ্যামিলির হয়েছে পঞ্চম ছেলে অর্থাৎ ওনারা ছিলেন পাঁচ ভাই বোন তো পাঁচ ভাই বোনের একটা সংসার যদি হয় যদিও ওনারা খুব মানে মধ্যবিত্ত না নিম্নবিত্ত বলতে নিম্নবিত্ত বলতে কি দিন আনা দিন খাওয়া এরকম এরকম ফ্যামিলির ছিলেন তিনি তো ওনার জন্য যে স্পেসিফিক একটা যে ঘর আলাদা করে দেওয়া বা ওনার জন্য আলাদা করে বাসস্থান করে দেওয়া এরকম কিছু ছিল না ওনাদের জাস্ট ঘর ছিল চারটা রুম ছিল আর এই চারটা রুমের ভিতরে ওরা পাঁচ ভাই বোন প্লাস ওর মা বাবা আর দাদি ছিল তো এত মানুষের মাঝে তো প্রাইভেসি তো পাওয়া যায় না ডেফিনেটলি যে মানে নিঃসঙ্গতায় বসে উনি সাধন করবে বা এটা সেটা এরকম তো হয় না তো ওনার যখন উনি যখন বয়স যখন পঁচিশে যখন পা দেয় তখন উনি কর্মজীবনে পা দেয় একই সাথে যখন ওনার বয়স পঁচিশ হয় তখন একই সাথে পঁচিশে পা দেওয়ার সাথে ওনার কর্মজীবনে উনি পা দেয় তো কর্মজীবনের প্রথমেই ওনার কাছে একটা অফার আসে অফারটা হচ্ছে ঠিক ওই জলিল সাহেবের মতো যে ওনাকে একটা পুকুর পাহারা দিতে হবে তো উনি উনি প্রথমে যখন অফারটা যখন ওনার কাছে চলে আসে তখন প্রথমে ওনার মাথাতে একটা জিনিস আসে পুকুর পাহারা দেব একা তার মানে নিরিবিলি আর নিরিবিলি মানে হচ্ছে তান্ত্রিক কবিরাজ এগুলো সাধন করার এক একটা হচ্ছে একদম মুখ্যম সুযোগ তো উনি তখন সাথে সাথে রাজি হয়ে যায় কত টাকা দিবে আর কতক্ষণ ডিউটি এসব কোনো কিছু ভাবে না উনি উনি সাথে সাথে রাজি হয়ে যায় এবং বলেন কি যে হ্যাঁ কবে থেকে করতে হবে যদি আপনি বলেন যে আজকে থেকে করতে হবে তার আমি আজকে থেকে আপনার পুকুরে নিয়োজিত হব উনি এই কথা বলে ওনার কথা ওইখানে রেখে উনি বাড়িতে চলে যায় আর এদিকে পুকুরওয়ালা যিনি ওনারও তো জরুরি একটা লোক লাগতো কেননা অনেক মানুষের পুকুর থেকে মাছ মাছ ধরতে ছিল ধরে ধরে অনেকে খাইতেছিল অনেকে বিক্রি করতেছিল অর্থাৎ চুরি হইতেছিল পুকুর থেকে মাছ মিজান সাহেব ওই রাত থেকে বাড়িতে গিয়ে বলে সবাইকে যে আসলে আমি তো একটা চাকরি পাইছি চাকরিটা হচ্ছে যে একটা পুকুর পাহারা দেওয়া তো আমি তো পুকুর পাহারা দিতে দিতে যাব আজকে থেকে তো আমাদের খাইতে দাও তো উনি সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়া সব সব কিছু ঠিকঠাক মানে যেগুলো নর্মালে যেগুলো হয় উনি সব কিছু করে উনি সন্ধ্যাবেলা আটটার সময় উনি যে পুকুরের মালিক ওনার বাড়িতে যাই গিয়ে বলে যে আমি আজ থেকে আমি নিয়োজিত হলাম আপনার পুকুরে আমি পুকুরে চলে গেলাম থাকতে তো মালিক তো মহা খুশি মালিক খুশি হয়ে অনেকে বলে ঠিক আছে তুমি যাও যথারীতি মিজান সাহেবও চলে যায় পুকুরে সরি আর পুকুরে যাওয়ার পরে মিজান সাহেব সাথে করে ওনার যেই যেই সংগ্রহ করা যেই পাঠ্য পাঠ্যপ্রস্তক ছিল অর্থাৎ বই ছিল 
কালো জাদু করার যে বইগুলো ছিল উনি এটা নিতে কিন্তু ভোলার নাই কেননা ওনার ওনার তো লক্ষ্য তো ওইটা যে পুকুর পাহারা হয় হোক না হয় না হোক কিন্তু আমার সাধনা তো হবে এইটাই তো ওনার লক্ষ্য ছিল তাই না প্রিয় লেসনার যে ফ্রি ভাই আপনার কি মনে করেন তাই না ওনার লক্ষ্যই তো ছিল এইটা তো যাই হোক উনি যথারীতি যখন বই টই নিয়ে যখন পুকুর পাড়ে চলে যায় তো উনি প্রথম দিন থেকেই ওনার সাধনা শুরু করে দেয় তো এভাবেই চলতেছে উনি সাধনা করতেছে এভাবে রাত পার হয়ে যায় ওই দিন এভাবে সাধনা করতে করতে সারা রাত পার করে দিয়ে সকালবেলা উনি বাড়িতে চলে আসে পরের দিন আবারও একইভাবে একই সাধনা করে তারপরে আবারও সাধনা এভাবে চলতে থাকে চলতে থাকে চলতে চলতে যখন চল্লিশ দিন যখন হয়ে যায় উনিও তো প্রতিদিন তো সাধনা করতেই সে তাই না ওনার তো ইচ্ছে তো ওইটাই যে আমাকে সাধক হতে হবে বা আমি তান্ত্রিক হব ওনার সাধনা করতে যায় উনি তো উনি সাধনা করতে 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 যখন চল্লিশ দিন যখন হয়ে যায় ওনার সামনে তখন মানে চলে আসেন একজন একজন অলৌকিক একটা 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 ক্রিয়েচার ওনার সামনে চলে আসে তো ওনার সামনে যখন চলে আসে অলৌকিক ক্রিয়েচারটা তখন তো মিজান সাহেব প্রচণ্ড ভয় পাওয়া যায় কেননা ওনার ইতিমধ্যে ওনার লাইফে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই কিন্তু ওনার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল যে উনি একজন কবিরাজ তান্ত্রিক হবে কিন্তু ওই পৈচাস বা পিচাস বা জিন পরি এ এসবের সাথে ওনার সাক্ষাৎকার কোনো কালেই ছিল না অর্থাৎ ওনার মুখোমুখি হয় নাই কখনো তো ওনার সামনে যখন একটা ক্রিয়েচার যখন চলে আসে ধরেন রাত দুইটা তিনটার সময় একটা ক্রিয়েচার ওনার সামনে চলে আসে আর উনি ক্ষেতের মাঝখানে একটা পুকুরে একটা তাবুর ভিতরে বসে উনি সাধনা করতেছেন আর সেই তাবুর বাহিরে একটা ক্রিয়েচার যখন চলে আসে যখন তখন উনি দেখে অনেক ভয় পেয়ে যায় আর এত বেশি ভয় পায় যে সেটা উনি ওনার ভাষাতে প্রকাশ করার মতো না উনি ভয়ের চোটে উঠে এক দৌড় দেয় এক দৌড়ে উনি বাড়িতে চলে যায় গিয়া ও বাড়িতে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় তো তখন বাড়ির লোকজন সবাই তাড়াহুড়ো করে ওঠে আসলে কি হয়েছে ও তো গেছে পুকুর পাহারা দিতে তো উনি চিৎকার কেন করে বাড়িতে ও তো পুকুরে থাকার কথা তখন সবাই লাফিয়ে ওঠে উঠে বাইরে আসে দরজা খোলে খুলে বাইরে দেখে যে মিজান সাহেব জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে উঠানে তো তখন সবাই ধরাধরি করে ওকে বাড়িতে ঘরে নিয়ে যায় ঘরে নিয়ে যাওয়ার পরে মাথাতে পানি ঢালতে থাকে পানি ঢালতে থাকে ঢালতে ঢালতে অনেকক্ষণ পর দুই তিন ঘন্টা পর যখন ওনার জ্ঞান ফিরে তখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করে যে আসলে তুই মানে এখানে কেন পড়ে আছিস বা তোর কি হয়েছে সমস্যা কি কেন চিৎকার দিলি কি হয়েছে তখন মূলত মিজান সাহেব এই ঘটনাটা খুলে বলে যে আসলে আমি প্রথম থেকে অনেক আগের থেকে আমার এটা ইচ্ছা ছিল যে আমি সাধনা করব বা আমি সাধক হব সো আমি যখন পুকুর পাহারা দিতে গেলাম তখন আমি আস্তে 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 আমার সাধনাটা আমি চালিয়ে যাই কেননা সাধনা করার জন্য একটা নিরিবিলি পরিবেশের প্রয়োজন ছিল যেটা আমি পাচ্ছিলাম না এতদিন ধরে তো আমি যখন পুকুর পাহারা দিতে যখন ওই গিয়ে যখন ওই নিরিবিলি পরিবেশটা পেয়ে যাই তখন আমি আমার মাথাতে এটা কাজ করে যে আমি এটা সাধনা করব তো আমি ওইখানে সাধনা করি তো সাধনার করার এক পর্যায়ে আজকে এতদিন পরে এসে আমি একটা এন্টিটি দেখা পাই আর এন্টিটি দেখা পাওয়ার পরে আমি ওই এন্টিটিটা এন্টিটি দেখে আমি অনেক বেশি ভয় পেয়ে যাই এত বেশি ভয় পাই যে আমি ওইখানে থাকতেই পারি না আমি আমি দৌড়ে পালায় চলে আসি তো আমি তো এখন প্রবলেমে পড়ে গেছি তো আমি এখন কি করব তখন বাড়ির থেকে তখন অনেকে ভাবে যে আসলে অনেকে বকাছকাও করে বকাছকা করার পরে এখন বকা যাবে করে আর কি হবে ভুল একটা করেই ফেলছে তখন বাড়ির থেকে ডিসিশন নাই ওই যে প্রথম প্রথমে যেটা থাকে আর কি গ্রামের মুরব্বী মানুষেরা যে সব করে আর কি ওই যে শিল ঘুটুনি কি কি যেন পানিতে ভিজায় খাওয়ায় না সো এরকমই ওনাকেও খাওয়ায় ভয়টা দূর করার জন্য তো মিজান সাহেবের ভয় তো আর দূর হয় না যে যেটাই খাওয়া কার যাই কিছু করুক না কেন মিজান সাহেবের দিন পরের দিন থেকে উনি কেমন জানি মানে এক রোগা টাইপের হতে থাকে এক রোগা হোক বলতে যে ওনাকে কেউ যদি কিছু বলে উনি কানেই নেয় না উনি মনে হয় শুনতেই পাচ্ছে না ওনাকে যে একজন কথা বলতেছে কিছু একটা বলতেছে উনি শুনতেই পাচ্ছে না উনি একদিকে ধ্যান ধরে আছে কিছু একটা ভাবতেছে বা কিছু একটা দেখতেছে বা কিছু একটা অনুভব করতেছে এরকম বাড়ির লোকজন দেখতে থাকে তো এভাবে চলতে থাকে তো তখন বাড়ির লোকজন ভাবে যে হয়তো মিজান সাহেব অনেক বেশি ভয় পেয়ে গেছে তো ওনাকে একটা কবিরাজের কাছে নেওয়া দরকার তো তখন ওনাকে মিজান সাহেবকে একটা কবিরাজের কাছে নেওয়া হয় আর কবিরাজের কাছে যখন নেওয়া হয় তখন 
কবিরাজের কাছে গিয়ে মিজান সাহেব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু বলে দেয় তো কবিরাজ তখন বলে যে অনেক বকাঝোকা আর কি যাই হোক এইসব আমি বলতে চাই না তো কবিরাজ তখন ওকে বকাঝোকার পরে বলে যে আসলে তুমি তো কাজটা ভালো করো নাই আর এটা হয় না বুঝছ আসলে মানে সঙ্গ ছাড়া অর্থাৎ গুরু ছাড়া বা কারোর থেকে দীক্ষা না নিয়ে এটা হয় না আর এটা হওয়াতে গেলে অর্থাৎ কবিরাজ তান্ত্রিক বা সন্ন্যাসী সাধু হতে গেলে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন অনেক সাহসের প্রয়োজন অনেক সময় প্রয়োজন যেটা তুমি তুমি তোমার ক্ষেত্রে হয় নাই যে এটা তুমি তো হুট করে ডেকে ফেলছো তুমি আসলে শর্থ কি ছিল তো তখন মিজান সাহেব বলে যে আসলে আমি যখন কবিরাজি যখন মানে সাধন যখন করতে যাই তখন আসলে ওইখানে বইয়ে লেখা ছিল যে কিছু একটা উৎসর্গ করতে হবে হয়তো ফ্যামিলির অথবা গৃহপালিত পশুর থেকে অথবা কোনো কিছু তাদেরকে উৎসাহ মানে তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলি দিতে হবে বলি বলতে কি তাদেরকে একবারে দিতে দিয়ে দিতে হবে তো মিজান সাহেব তখন ব্যাপারটা দেখে যে আসলে এখানে লেখা আছে যে কিছু উৎসর্গ করতে হবে কিছু দিয়ে দিতে হবে তাহলে কি আর দেব আমার কি আছে তো তখন ব্যাপারটা মিজান সাহেব সিরিয়াসভাবে নেয় না যদিও সিরিয়াসভাবে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন মিজান সাহেব করে কি যে উনি নিজেকেই উৎসর্গ করে দেয় অর্থাৎ যে বন্ধন অর্থাৎ যে মানে সাধনের প্রথমে যে বন্দনা করে এরকম আর কি শুনছি আমি যে বন্দনা করা আর সেই বন্দনা করার সময়ে মিজান সাহেব নিজেকে উৎসর্গ করে আর উনি মূলত এটা উল্লেখ করে যে আমি আমাকে উৎসর্গ করে দিচ্ছি আপনার আপনার পদতলে বিনিময়ে আপনি আমার আপনি আমার দাসত্ব স্বীকার করেন এরকম একটা কথা বলেন উনি যে কথাটা বলার আগে মিজান সাহেব একবারের জন্য ভাব ভাবেন নাই যে উনি আসলে কত বড় একটা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে বা বলে ফেলতেছে ওনার মাথাতে তখন একটা জিনিসই চিন্তা ভাবনা ছিল যে আমাকে 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 কি শক্তিশালী হতে হবে আমাকে কবিরাজ হতে হবে আমাকে সাধনা করতে হবে তো উনি উনি নিজেকেই উৎসর্গ করে দেয় তখন কবিরাজ যে কবিরাজের কাছে মিজান সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন সেই কবিরাজ নত স্বীকার করে অর্থাৎ তখন সে কবিরাজ বলে যে আসলে মানে মিজান সাহেবের বাড়ির লোকজনকে বলে যে আসলে দেখেন যে ছেলেটা প্রথমেই যে ভুল করে ফেলছে যে আসলে যে সাধনার প্রথমে যে বন্ধনা করতে গিয়া ও নিজেরই উৎসর্গ করে দিছে তো নিজেরে যেহেতু উৎসর্গ করে দিছে সেহেতু আমার কিছু করার নেই আমি এখানে কি করব আপনারা যদি পারেন তাহলে ভালো কোনো কবিরাজের কাছে নিয়ে যান অথবা ওনার এখানেই শেষ ওই এখানেই শেষ সমাপ্তি তো এই কথা যখন বলেন কবিরাজ তখন তো বাড়ির লোকজন একদম ভেঙে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় দেখেন কোনোভাবে বাঁচাইতে পারেন কি না বাঁচান আমাদের ছেলে আমাদের ছেলে এখন কাজ করতেছে আমাদের সংসারে এখন উন্নতির দিকে যাবে আর সেই জায়গাতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তো আমরা তো আমরা তো ভেসতে যাব ফেসে যাব প্রবলেমে পড়ে যাব তখন কবিরাজ বলে দেখেন আমায় আমি নিতান্তই আমি অজ্ঞত স্বীকার করে নিচ্ছি আমার আমি এটা পারবো না আর যদি আমি যদি ওকে যদি আমি যদি সহযোগিতা করতে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে আমার ফ্যামিলির থেকে হয়তো কারো জীবন চলে যাবে অথবা আমার নিজের জীবনও যেতে পারে এখানে তো আমি 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 জীবনের রিক্স নিতে চাচ্ছি না বিকজ আমার পরিবারের ভিতরে একজন কর্ম কর্মজীবী বলতে আমি আর আমার কর্মটা হচ্ছে কবিরাজি করা তো আমি যদি আপনাদের কারণে যদি আমার জীবনটা দিয়ে ফেলি তাহলে আমার ফ্যামিলিটা কে দেখবে তো এরকম যখন বলে দেয় তখন ওনার মিজান সাহেবের ফ্যামিলির লোকজন তখন হার স্বীকার করে নিয়ে এখান থেকে চলে আসে আর খুঁজতে থাকে ভালো কবিরাজে খুঁজতে থাকে এর মাঝে মিজান সাহেবের হয় কি মিজান সাহেব কিছুটা বাউন্ডলের মতো হয়ে যায় বাউন্ডলে বলতে কি যে উনি উনি যেদিকে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই যা করতেছে তো করতেছেই মানে যে কোনো জিনিসই হোক না কেন উনি যেটা করতে নিছে তো করতেছেই করতেছে আর এইদিকে ও বুদ 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 মানে ফুস 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 ফিস 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 এরকম করে ও কারোর সাথে মানে অল টাইম কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু ওই ব্যক্তিটাকে এটা কেউ দেখতে পারে না কখনো তখন মিজান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কার সাথে কথা বলো তো মিজান সাহেব কেন তোরা কি চোখে দেখোস না সামনে বসে আছে দেখোস না এটা এটা দেখোস না ওইটা দেখ এরকম বলতে থাকে তখন তখন বাড়ির লোকজন ভাবতে থাকে যে আসলে ওনার প্রবলেমটা তো গুরুতর হতে যাচ্ছে তো বাড়ির লোকজন তো খুঁজতেছে তো কবিরাজ কিন্তু কবিরাজ খুঁজলেই তো আর এত সহজে পাওয়া যায় না তাই না আমাদের নাইম শেখ ভাইয়ের মতো রহিম কবিরাজ তাই না রহিম কবিরাজকে খুঁজলেই তো আর সহজে পাওয়া যাচ্ছে না তাই না নাইম কবিরাজ নাইম শেখ ভাইয়ের কাছে ওনার ডিটেলস আছে উনি সহজে জানে কিন্তু আমি তো জানি না আমি জানি কৈলাশ তান্ত্রিকের খবর তাই না প্রিয় লিসনার যাই হোক আমি 
ঘটনার বাইরে চলে গিয়েছিলাম তো ওনারা যখন খুঁজতে থাকে মিজান সাহেবের পরিবার যখন খুঁজতে থাকে কবিরাজ বা তান্ত্রিক কিন্তু ওনারা অনেক খুঁজলেও পায় না মূলত তো মিজান সাহেব এর মাঝখানে কিছু কথা বলে নিজের পরিবারের কাছে যে দেখো আমি হয়তো বেশি দিন বাঁচবো না ওরা আমাকে ওরা আমাকে নিয়ে যাবে আমাকে তো যেতেই হবে কেন আমি নিজে ওদেরকে আমাকে আমাক নিজেকে উৎসর্গ করে দিছি ওদের কাছে তো আমাকে তো যেতেই হবে তো তখন ওনার মা অনেক কান্নাকাটি করে দেয় অনেক কান্না জুড়ে দেয় বলে যে আমার একমাত্র ছেলে মায়ের কাছে তো ছেলে বেশি হয় না সন্তান তো বেশি হয় না কোনো দিনও যদিও পাঁচজন ছিল তারা কিন্তু মা তো মাই হয় তাই না তো মা অনেক কান্নাকাটি শুরু করে দেয় কান্না জুড়ে দিয়ে বলে বলতে থাকে যে আসলে তুই এভাবে যেতে পারিস না বা এটা সেটা মায়েদের যে ইমোশনাল যে কথাগুলো থাকে এই কথাগুলো বলতে থাকে তখন এক পর্যায়ে মা জিজ্ঞাসা করে আসলে বাবা তুই তুই কী দেখিস বা সেদিন কী দেখছিলি বা তুই কী দেখিস এখন কি দেখতে দেখতেছিস তুই তখন মিজান সাহেব ওর মার কাছে এটা স্বীকারত্বি দিয়ে যায় যে আসলে মা আমি দেখতেছি যে তিনজন মানুষ তিনজন মানুষ এখানে আমার সামনে এখনও বসে আছে আর ওরা সব সময় আমাকে বলতেছে চল 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 আমাদের সাথে চল আমাদের সাথে চল তুই না আমাদের সাথে যাবি চল চল প্রথমে প্রথম প্রথমে ভালোভাবে বলতেছিল ওরা কিন্তু এখন মা ওরা আর কি আমার সাথে ভালোভাবে ব্যবহার করে না আর প্রিয় লিসনার ও জেফ্রি ভাই আমি বলতে ভুলে গেছি এর মাঝখানে মিজান সাহেব কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে উঠানে বসে আছে বসে দেখে ফিস ফিস করে কারোর সাথে কথা বলতেছে বলতে 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 একদম আত্মচিৎকার করতেছে আর মাটিতে গড়াগড়ি করতেছে মানে ওনারে কেউ একজন আঘাত করতেছে উনি তখন মাটিতে গড়াগড়ি করতেছে এই লটর পটর করতেছে ধুলোর মাঝে কারণ উনি তো বেশ আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে এরকম মানুষে বুঝতে পারে কিন্তু ওনার থেকে পরে জিজ্ঞাসা করলে তখন উনি প্রচণ্ড রেগে যাইতেন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলতেন এ তোরা কি চোখে দেখাস না তোরা চোখে দেখাস না আমারে মারতেছে ওরা লাঠি দিয়ে মারতেছে লাথি মারতেছে এটা করতে ও মানে ওনারে কেউ একজন মারতেছে কিন্তু যে ওর সাথে থাকা যে মানুষগুলো তারা ডেফিনেটলি তারা দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু মিজান সাহেব এটা উপলব্ধি করতে পারে এবং পরবর্তীতে মিজান সাহেবের শরীরের কাপড় যখন খোলা হতো তখন দেখা যেত কি যে ওনার শরীরে দাগ হয়ে গেছে একদম ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা রক্ত লাল টকটকে হয়ে থাকতো এরকম শরীর পুরোটা তখন মিজান সাহেব আসলে তখন মিজান সাহেবের পরিবারের লোকজন ভাবতো যে আসলেই তো উনি তখন ছটফট করছে তখন ওনাকে তো আঘাত করা হয়েছিল কিন্তু কি করবে তারা তারা তো নিরুপায় কবিরাজ তান্ত্রিক খুঁজলেই তো এত সহজে পাওয়া যায় না তো এভাবেই চলতে ছিল চলতে চলতে এক সময় দেখা যায় যে ওর মার কাছে এটা স্বীকারোক্তি করে যায় যে দেখো মা আমি তো এখন আগে ভদ্রভাবে থাক কথা বলতেছিল তিনজন তিনজন মানুষ আমার সাথে এখন তো ওরা ভদ্রভাবে বলে না আমাকে শাসায় চল আমাদের সাথে চল যেতে হবে তোকে তোকে এক্ষুনি যেতে হবে এরকম যখন শাসাতে থাকে আমাকে আমি যখন বলি না আমি যাব না আমার ভুল হয়েছে আমাকে মাফ করে দাও এটা যখন বলি তখন ওরা আমাকে আঘাত করা শুরু করে প্রচণ্ড আঘাত করে আমাকে আমাকে বাঁচতে দিবে না ওরা আমাকে চলে যেতে হবে তখন ওর মা কাঁদতে কাঁদতে বলে যে আসলে বাবা তুই প্রথম দিন কি দেখেছিলি তখন মিজান সাহেব বলে যে আসলে মা আমি প্রথম দিনে আমি যখন সাধনা করতেছিলাম আমি চোখ বন্ধ করে বই সামনে খোলা রেখে আমি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতেছিলাম তো এমন সময় আমি দেখি যে বাহিরে প্রচণ্ড গতিতে বাতাস হচ্ছে আর এই বাতাসের মাঝখানে শো শো গতিতে একজন একটা অবয়ব একটা একটা ক্রিয়েচার একটা ভাসতে বাতাসে ভর করে ভাসতে ভাসতে আমার তাবুর দিকে আসতে থাকে আর এটা আমি চোখ বন্ধ করে আমি কল্পনাতে দেখতে পাচ্ছিলাম এটা আর যে ভেসে ভেসে যে এন্টিটিটা বা যে অবকটা অবয়বটা আমার দিকে আসতেছিল ওর পুরো শরীরটা একদম আগুনের গোলার মতো একদম মানে ঝলসানো আগুনে আর কি জ্বলতেছিল উনি আর চোখ মুখে অনেক রাগ ছিল ওনার অনেক রাগ ছিল তো উনি যখন মানে বাতাসে ভর করে সোজা যখন চলে আসতে থাকে তো আস্তে 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 এক পর্যায়ে আমি মানে চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখতে পাই যে আস্তে আস্তে একদম আমার তাবুর সামনে এসে উনি দাঁড়িয়ে যায় তো উনি যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন আনমনাই হয়ে আমি চোখটা খুলে ফেলি আর চোখ যখন খুলে ফেলি তখন দেখি সত্যি একজন অবয়ব আমার তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর আমি চোখ বন্ধ অবস্থায় যেরকম দেখছি আগুনের গোলার মতো যে আসতেছে যে ব্যক্তিটা ঠিক সেই ব্যক্তিটাই আর পুরো শরীরটা আগুনে জ্বলতেছে দগ্ধ আগুনে জ্বলতেছে আর 
এত জল এত এত তাপ হচ্ছে ওইখান থেকে যে আমি রুমের মাঝে থাকা আমার অকুলান হয়ে গেছে আমার কাছে আমি কুলাইতে পারতেছি না রুমের মাঝে থাকতে এরকম আগুনের তাপ তা আমি তখন মানে তাকে কি জিজ্ঞাসা করব তাকে কি বলবো এসব সব ভুলে যাই যদিও এই বইটার মাঝে লেখা ছিল যে যে সামনে আসবে আসলে সামনে যে কেউ আসুক না কেন এই বইটার মাঝে যেটা লেখা ছিল যে সামনে যে কেউ আসুক না কেন চোখ খোলা যাবে না মন্ত্র মন্ত্র একটা সংখ্যা আছে ধরেন একটা কথার কথা এগারো বার বা তেইশ বার বা একচল্লিশ বার বা নিরানব্বই বার সামহাউ একটা সংখ্যা আছে আর এই সংখ্যাটা পরিপূর্ণ যখন হবে অর্থাৎ ওই মিজান সাহেবকে একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল ধরেন একটা একচল্লিশ বার একটা মন্ত্র পড়তে হবে ওনাকে তো উনি যখন মানে উনত্রিশ বার যখন এই মন্ত্রটা উচ্চারণ করছে তখন এই অব অবয়োগটা এসে ওনার তাবুর সামনে দাঁড়াইছে কিন্তু মিজান সাহেব একচল্লিশ বার তো মন্ত্র পড়ে নাই উনি উনত্রিশ বার পড়েই উনি চোখ খুলে ফেলে আর ওইখানে নিধি নিষে মানে নিষেধ করা ছিল যে একচল্লিশ বারের আগে তার চোখ খোলা যাবে না অথবা মন্ত্র পড়ায় স্তব দেওয়া যাবে না এতে এতে তার ক্ষতি হবে অর্থাৎ সাধকের ক্ষতি হবে কারণ যে অর্থ অর্ধেক মন্ত্র পড়তে পড়তে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় মন্ত্র তাহলে এই যে এন্টিটিটাকে ডাকা হয়েছে সেই এন্টিটিটা মানে ওই যে অদৃশ্য জগৎ এবং এই দৃশ্যমান জগৎ এই দুই জগতের মাঝখানে ফেঁসে যাবে তো ও যখন ফেঁসে যাবে তখন নিশ্চয় শান্তিতে থাকতে দিবে না যে সাধক যে ডাকছে ওকে তো এরকম লেখা ছিল শর্ত দেওয়া ছিল এখানে কিন্তু মিজান সাহেব সেই শর্ত পূরণ করতে পারে নাই উনি উনত্রিশ বারে গিয়ে ও চোখ খুলে ফেলছে এই কারণে যে এন্টিটিটা ছিল উনি অদৃশ্য জগৎ আর দৃশ্যমান জগৎ এই দুই জগতের মাঝখানে উনি একদম আটকে যায় আর আটকে যাওয়ার কারণে ওই এন্টিটিটার খুব কষ্ট হতে থাকে আর এই কষ্টের কারণে মিজান সাহেবকে তিলে 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 কষ্ট দিচ্ছিল অনেক কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল আর এন্টিটিটা ওই সময় ওই সময় বলতে যখন ওর সামনে এসে দাঁড়ায় বা সাধন করার সময় যখন দাঁড়ায় তখন এন্টিটিটা যখন মিজান সাহেব ওই মন্ত্র বলেছেন বাদ দিয়ে দেয় তখন এই এন্টিটিটা খুব রাগি সরে বলে ছেড়ে দিলি কেন কেন বন্ধ করলি আমাকে কেন বন্ধ করলি এইখানে আমাকে দুই জগতের মাঝখানে কেন আটকাইলি কেন বন্ধ করে দিলে আমাকে মানে অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে আর এই চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মিজান সাহেব প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় কারণ মিজান সাহেবের ওইখানে লেখা ছিল লাস্টে যে আসলে মন্ত্র সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে সাধন যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে এন্টিটিটা মানে নম্র ভদ্র গলায় সাধকের সাথে কথা বলবে কিন্তু মিজান সাহেব লক্ষ্য করে যে আসলে এন্টিটিটা তো নম্র ভদ্রভাবে কথা বলতেছে না আর এটাতে ভুল ছিল মিজান সাহেবের আর মিজান সাহেবের যখন এটা বুঝতে পারে তখন উনি বাড়ির দিকে দৌড় দেয় দৌড় দিয়ে বাড়িতে গিয়ে উনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় মার কাছে যখন এই স্বীকারোক্তি দেয় তখন মা অনেক কান্নাকাটি করে এর মাঝে খুব কবিরাজ তান্ত্রিক তো খুঁজা চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা যায় কি যে ওই ঘটনার পর অর্থাৎ এন্টিটিটা হাজির হওয়ার পর ধরেন পনেরো দিন বা বিশ দিন পরে উনি উনি শুধু শুকে যেতে থাকেন শারীরিকভাবে অসুস্থ হইতে থাকেন অসুস্থ হইতে থাকেন ওনার ওনার এক পর্যায়ে দেখা গেল যে ওনার শরীরের চামড়া চামড়ার ভিতরে যে মাংস থাকে মানুষের মিজান সাহেব দেখতে মার্শাল্লাহ অনেক 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 সুটাম দেহের ছিলেন কিন্তু ওনার এই ঘটনার পনেরো দিনের ভিতরে মিজান সাহেব একদম কঙ্কাল সার হয়ে যায় অর্থাৎ ওনার চামড়া ওনার হাড়ের সাথে লেগে যায় আর মাঝখানে যে মাংসটুকু ছিল এই মাংসটুকু অদৃশ্য হয়ে যায় অদৃশ্য বলতে উনি শুকিয়ে যায় একদম একদম বেজে যায় চেহারা খারাপ হয়ে যায় একদম মানে চামড়া লেগে যায় এই হাড়ের সাথে তখন সবাই একদম ভাবতে ছিল যে মিজান সাহেবের কিছু একটা করার দরকার মিজান সাহেবের জন্য একটা কবিরাজ দেখানো দরকার কিন্তু আসলে হয় না তো মানুষ যা চায় তাই কি আর হয় তাহলে তো কোনো ঘটনা হতো না তাই না অদৃশ্য জগৎ থেকে এসে কেউ তো হামলা করতে পারত না যদি মানুষ যাভাবে এটাই যদি হয় যদি মানুষের সাথে তাহলে অদৃশ্য জগতের ওরা তো এসে কিছু করতে পারবে না কিন্তু এরকম তো হয় না মানুষের ভাবনা অনুযায়ী সো মিজান সাহেবের কবিরাজ বা তান্ত্রিক খুঁজতে 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 এর মাঝে একদিন করে কি মিজান সাহেব বাড়ির উঠানে থাকা একটা আম গাছের আম গাছে সুন্দর করে গলায় দড়ি দিয়ে উনি সুইসাইড করে ফেলে আর মূলত এর পিছনে 
মিজান সাহেব আগেও বলতো ওনার ফ্যামিলিদের কাছে যে আমাকে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার গলায় কেউ দড়ি লাগাচ্ছে আমার গলায় কেউ দড়ি লাগায় আম গাছে ঝুলাইতেছে ঝুলাইতেছে আমার বাসাও বাসা গলায় ব্যথা ভাই এরকম বলতেছিল অনেক সময় কিন্তু মানুষে তো কেউ কিছু দেখে না ওর মা বা ফ্যামিলির যারা ভাই বোন যারা ছিল বা দাদি যারা ছিল ওরা কেউ কিছু তো দেখত না তো ওনাকে সান্ত্বনা দিত যে তোর চোখের ভুল মনের ভুল বা স্বপ্ন দেখতেছিস বা এটা সেটা এইসব সান্ত্বনা বানিয়ে দিত কিন্তু মিজান সাহেব কিন্তু অরিজিনালে দেখত যে ওনার গলাতে কেউ দড়ি পড়াচ্ছে বা কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ আম গাছে ঝুলাচ্ছে এরকম দেখতো উনি তো বাড়ির লোকজন কেউ দেখতো না বাড়ির লোকজন দেখতো কি যে ও উঠানে বা যে কোনো বারান্দায় বা যে কোনো যে এক জায়গায় বসে থেকে এসব বলতেছে যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে টেনে অথচ ওকে তো কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে না মিজান সাহেব এরকম আর কি বলতো বলতে বলতে এক সময় হয় কি মিজান সাহেব গলায় দড়ি দিয়ে আম গাছটার মাঝে ফাঁস দিয়ে ফেলে তো ঘটনা এখানেই শেষ হয় না আসলে এর কিছুদিন পর ধরেন তিন দিন চার দিন পর হয় কি মিজান সাহেবের তো যেদিন ফাঁস দেয় সেদিন তো ওকে নিয়ে যায় ময়নাতদন্ত বা পোস্টমর্টেম করার পরে ওইখান থেকে নিয়ে আসা হয় নিয়ে এসে ওনাকে মাটি দেওয়া হয় কিন্তু এর দুই তিন দিন পর থেকে বাড়ির লোকজন লক্ষ্য করে কি যে কেউ যখন রাত্রিবেলা প্রাকৃতিক ডাকে সারা দিতে উঠত টয়লেট বা প্রসাব করতে যখন বাইরে বের হতো তখন দেখত কি যে মিজান সাহেব সে আম গাছটাতে ঝুলে আছে ঠিক ওইভাবেই যেভাবে মৃত্যুর দিনে মিজান সাহেব আম গাছে ঝুলেছিল সেভাবেই ঝুলে থাকত তো এটা দেখে অনেকেই অনেক ভয় পেয়ে যেত বাড়ির লোকজন অনেক বেশি ভয় পেয়ে যেত কেননা একজন মৃত মানুষ এসে যদি প্রিয় লিসনার ও জেফ্রি ভাই আপনারা ডেফিনেটলি বুঝতে পারতেছেন একজন মৃত মানুষ এসে যদি যেভাবে উনি মারা গেছে সেইভাবে যদি পুনরায় যদি আবার দেখা যায় তাকে তাকে যদি দৃশ্যমান হয় এই দৃশ্যটা তাহলে অবশ্যই অনেকেই নিতে পারবে না এই ব্যাপারটা তো ওনার যে ভাই বোন ছিল ওরাও প্রথমে নিতে পারতেছিল না ওরা সেন্সলেস হয়ে যায় তো চিৎকার চেঁচামেচি করতো ভাইয়াকে দেখতেছি ভাইয়াকে দেখতেছি মিজান ভাইয়া মিজান ভাইয়া গলায় দড়ি দিছে জিব্বাটা বের হয়ে আসে একদম বুক পর্যন্ত জিব্বা চলে আসে চোখ বড় বড় ওই যে চোখ খুলে বলতো এইরকম অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলতো অনেকে ওরা যা দেখতো এটাই বলতো আসলে মিজান সাহেবের এটা আপনারা ওই ওর সাথে থাকা যেই ওই জিন বা পিচাস যেটাই থাকুক এইটাই করুক অথবা ওর যে কারেন্ট জিন থাকুক এইটাই করুক যেই করুক না কেন এই ব্যাপারটা ঘটাই তো ওদের আম গাছে যে মিজান সাহেবকে পুনরায় আগের মতো মৃত্যুর দিনে যেভাবে ঝুলে থাকতো ঠিক সেইভাবে ঝুলে থাকতে অনেকেই দৃশ্যমান হয়েছে অনেকের চোখে অনেকে দেখছে ব্যাপারটা তো এই এভাবেই কিছুদিন পার হয়ে যাওয়ার পরে ওনার ফ্যামিলির থেকে আবারও সেই কবিরাজের কাছে যাওয়া হয় যে কবিরাজ তা না পারকতা বলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয় তাদেরকে বলে যে মিজান সাহেব তো মারা গেছে তো এখন প্রবলেম হচ্ছে যে মিজান সাহেবকে আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি আম গাছটাতে ঝুলে এভাবে এভাবে মিজান সাহেব মারা গেছে তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন সেই কবিরাজটা আসে তখন ওই কবিরাজটা বলে যে আসলে এখন হয়তো আমি কিছু করলে করতে পারি কেননা তারা তো তাদের ভোগ নিয়ে গেছে এখন আমি কিছু করলে করতে পারি তখন সেই কবিরাজটা আবার তাদের বাড়িতে চলে আসে এসে তাদের বাড়িটা বন্ধ করে দিয়ে যায় অনেক কলা কৌশল দিয়ে বন্ধ করে থুয়ে যায় তো বন্ধর ব্যাপারটা এটা সবাই আপনারা জানেন আজান দিয়ে এরপরে এরপরে যেই তাবিজ পুতে অথবা সামহাও এটা আপনারা সবাই জানেন এটার বলার কিছু নাই তো বাড়িটা বন্ধ করে দিয়ে যায় এরপর থেকে ইনশাল্লাহ তাদের আর কোনো প্রবলেম হয় নাই তারা দিব্য স্বাভাবিক জীবন পার করতে থাকে কিন্তু মিজান সাহেবের মা ওনার মনে একটা কষ্ট থেকে যায় যে আমার ছেলেকে বাসাইতে পারলাম না যদিও ওই মৃত্যুর পিছনে মিজান সাহেব নিজেই দোষী ছিলেন তারপরেও তারপরে ওই যে বললাম যে মা তো মাই হয় মার মনে একটা কষ্ট থেকেই যায় সারাটা জীবন ওনার মা যতদিন বেঁচে ছিল ওনার মার মাঝে একটা কথাই উনি মার ওনার মা যখন পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে বসে গল্প করতো তখন একটা কথাই বলতো ইস আমার ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারতাম যদি একটা কবিরাজের সন্ধান পাইতাম যদি একটা কবিরাজের ভালো কবিরাজের সন্ধান পাইতাম আমার ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারতাম এরকম কথা বলতো অনেকবার বলতে শুনছে গ্রাম গ্রামের যারা যারা প্রতিবেশী ছিলেন আর কি কিন্তু যা ভাগ্যে থাকে তা তো হয়ই এটার উপর দিয়ে তো আর হাত বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই তো এইভাবেই মিজান সাহেবেরও সমাপ্তি হয়ে যায় তো প্রিয় লিসনার ও জেফ্রি ভাই ডেফিনেটলি আপনারা সবাই এই এই যে সাধনা বা তান্ত্রিক কবিরাজ সন্ন্যাসী এইসব হতে কখনো যাবেন না আসলে এর এর ভয়াবহতা অনেক অনেক বেশি অনেক সময় সাধক বা সাধকের পরিবার পুরোটাই একদম নিঃস্ব হয়ে যায় প্রাণটা প্রাণ থেকেই তো হাত ধুয়ে বসতে হয় তাই না মানুষের মানে এইসব যারা করতে যায় তাদের আমি বলবো না সবাই এরকম হয় সবাই না হয়তো আপনি হয়তো ভাবতেছেন যে আপনি হয়তো এটা করতে যাবেন সো আল্লাহই জানে আপনার নসিবে কি আছে 
আপনার প্রাণ থেকে কি হাত ধুয়ে বসতে হবে নাকি আপনি বড় ধরনের কোনো সাধক হবেন এটা তো আপনিও জানেন না আমিও জানি না জানে উপর আলা তাই না সো ডেফিনেটলি আগ্রহ কেউ প্রকাশ করবেন না কবিরাজ শাস্তি যাবেন না আর নিজেকে সাধক বানাতে যাবেন না তান্ত্রিক তান্ত্রিক সবার দ্বারা হয় না তান্ত্রিক সবাই হতে পারে না আর যে পারে সে কোনো কিছুর মায়া মায়ার ভিতরে রাখে না তো আমরা মানুষ জাতি মানুষ তো মায়া দিয়েই তৈরি তাই না তা আমাদের সবার মাঝে মায়া আছে পরিবারের মায়া আছে নিজের জীবনের মায়া আছে তো আমরা ডেফিনেটলি আমরা চাইব যে ভৌতিক কথা এই ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আমি আমি চাইব যে প্রিয় লিসনার যারা আমাদের সাথে আছেন ডেফিনেটলি আপনারা জিন্দেগিতে কখনো জীবনে কখনো বেঁচে থাকতে কখনো এই এই সব ব্যাপারে মাথায় নিয়ে আসবেন না আপনারা আপনারা ঘটনা শোনেন অন্যের লাইফ থেকে শিক্ষা নেন আসলে একটা কথা বলে না যে দেখে শিখা ভালো ঠেকে শিখে ভালো না অর্থাৎ যে আপনার অন্যের একটা ক্ষতি হয়েছে এইটা দেখে আপনি এখান থেকে শিক্ষা নেন যে আসলে এইভাবে তো ক্ষতি হয় তো আমি এইটা কেন করতে যাব তো এই জন্যই বলা হয় যে দেখে শিখেন ঠেকে শিখেন না আপনি ওই বিপদে পড়িয়া যে শিক্ষা নেবেন যে এ হে এইখানে তো বিপদে পড়ে গেছি তো এটা করা যাবে না তো এটা এটা করা যাবে না অন্য একজন ওই বিপদে পড়ছে ওইটা দেখে আপনি শিখেন যে হ্যাঁ ও তো বিপদে পড়ছে তাহলে আমি কেন করতে যাব আমি তো পড়তে পারি বিপদে পড়তে পারি কি পড়বই ও যে তো পড়ছে আমি তো পড়বই তাই না সো দ্যাটস ওয়াই আমরা কেউ কখনো এই ব্যাপারটা নিজের মাঝে কৌতূলি আনবো না কৌতূলি থাকা ভালো কিন্তু বেশি কৌতূহল থাকাও ঠিক না তাই না প্রিয় লিসোনার জেফরি ভাই যাই হোক আমি আজকের ঘটনা এই পর্যন্তই ছিল দ্বিতীয় ঘটনাটা তো শুনে ফেললাম আমাদের দ্বিতীয় ঘটনাটি সালাম ভাইয়ের আশা করছি দ্বিতীয় ঘটনাটা আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লেগেছে আমরা কথা বলবো না আমরা সরাসরি চলে যাব পরবর্তী স্টোরিতে এবং পরবর্তী স্টোরিটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সালাম ভাইয়ের সর্বশেষ ঘটনা এবং এইটা খুবই অদ্ভুত একটা ঘটনা এই ঘটনাটা আপনারা মানে কল্পনাই করতে পারবেন না আমি যখন শুনছিলাম আমি যখন এডিট করছিলাম বা মাস্টারিং করছিলাম অডিওটা আমার নিজের গায়ের লোমদারি যাচ্ছে বিশ্বাস করুন মৃত্যুর পরও ফিরে আসা যায় এবং ঘটনাটা মারাত্মক ভালো লাগবে আমি কথা বলবো না সরাসরি স্টোরিটা প্লে করে দেবো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং এরপর আবারও ফিরে আসছি ঘটনাটা হচ্ছে যে গ্রামের একজন মানুষ গ্রামে বাস করতো একজন নাম ছিল মুরাদ আর আমি একটা এই এই ঘটনাটা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছি আমি যদিও তার নাম নাম বলতে চাই না সংগত কারণে তো আমি ঘটনায় যাচ্ছি আবারও মুরাদ মুরাদ ছিল একজন ছোটোখাটো একজন ব্যবসায়ী বাজারের একটা দোকান ছিল আর উনি ছোটোখাটো একটা দোকান করতেন তো মুরাদ সাহেব যিনি ছিলেন তিনি নিজের মনে মনে ওই যে যেই মামাতো বোন থাকে না তো সবার তো একটা এরকম একটা অনুভূতি কাজ করে তাই না যে রিলেটিভের মাঝে যদি বিয়ে শাদি করতে পারতাম বা সামাও যাই হোক বাদ দিলাম সো ওনার মাঝে ছিল কি যে ওনার যে রিলেটিভ ছিল মামাতো বোন তো উনি মনে মনে ওনার মামাতো বোনকে প্রচণ্ড পছন্দ করতেন কিন্তু ওনার পছন্দ আর ভালো লাগাটা ছিল ওনার মনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল এর বাইরে কখনো আসে নাই অর্থাৎ উনি ওনার ফ্যামিলিকে কখনোই জানায় নাই যে ওনার মামাতো বোনকে উনি পছন্দ করে তো বয়সের ভার যখন চলে আসে যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় ওনার মামাতো বোন তখন দেখা যায় কি যে বাড়ির থেকে ফ্যামিলিগতভাবে একটা ছেলে দেখা হয় আর ছেলেটা অনেক ভালো হবার কারণে এই মুরাদ সাহেবের মামাতো বোনকে তার ফ্যামিলিগতভাবে বিয়ে দিয়ে দেয় তো মুরাদ সাহেবকে তার ফ্যামিলির লোকজন বলে যে চল বিয়ে খেতে যেতে হবে দাওয়াত দিছে তোর মামারা যাইতে হবে আমাদের সাথে কিন্তু মুরাদ সাহেব যায় না কিন্তু বিয়ের দিনও মুরাদ সাহেব নিজের মুখ মুখ দিয়ে এই কথাটা উচ্চারণ করে না যে আমি আমার মামাতো বোনকে পছন্দ করি তোমরা অন্য জায়গাতে বিয়ে দিও না আমি তাকে বিয়ে করব তাছাড়া আমিও তো আমি তো প্রতিষ্ঠিত তাই না আমি তো একটা আমি একটা বিজনেস করতেছি বা ব্যবসা করতেছি ছোট হোক আর বড় হোক আমি তো কর্ম কর্মের ভিতরে আছি কিন্তু এই ব্যাপারটা মুরাদ সাহেব একদমই চেপে যায় তার ফ্যামিলির লোকজনকে বলে না তার মামা মামি বা রিলেটিভদের মাঝে কাউকে বলে না ওনার নিজের মনে মনে ওই যে বলে না একটা কথা যে মনে মনে কলা খায় তো উনি নিজের মনে মনে কলা খাইতেছে অর্থাৎ ওনার মনে মনে উনি ওনার মামাতো বোনকে পছন্দ করত কিন্তু কাউকে বলতো না কোনো সময় কখনো বলেও নাই যখন ওনার মামাতো বোনের একদম বিয়ে হয়ে যায় তো তখন মুরাদ সাহেবের 
যে ঝামেলাগুলো শুরু হয় ঝামেলা বলতে মুরাদ সাহেব প্রথমে করে কি বিয়ে খায়া যখন ওর ফ্যামিলির লোকজন যখন বাড়িতে ব্যাক করে তখন মুরাদ সাহেব চিল্লা পাল্লা শুরু করে দেয় ফ্যামিলির লোকজনের সাথে আমি আমার মামাতো বোনকে পছন্দ করি তোমরা আমাকে বোঝো না আমার আমাকে বোঝো নাই তোমরা কিছু না তোমরা অন্য জায়গায় কেন বিয়ে দিলে তাকে আমি তাকে বিয়ে করতাম আমাকে কেন বিয়ে দিলে না ওর সাথে আমি বাঁচবো না আমি বাড়িতে থাকবো না আমি এটা সেটা মানে অনেক কথা বলতে থাকে উনি তো মুরাদ সাহেব যখন অনেক কথা বলতে যখন থাকেন তখন মুরাদ সাহেবের বড় ভাই তো উনি প্রচণ্ড রেগে যায় উনি একটু মানে রকচটা টাই টাইপের ছিলেন মুরাদ সাহেবের বড় ভাই তো উনি প্রচণ্ড রেগে যায় যে তুই তুই মামাতো বোনকে পছন্দ করিস ভালো কথা তুই এই কথাটা তো বলবি আমাদের তাই না আমাদের যদি না বলিস তাহলে আমরা কীভাবে বসবো যে তোর কাকে পছন্দ বা কাকে পছন্দ না বা তোর মনে কি চলতেছে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে মুরাদ সাহেবের বড় ভাই প্রচণ্ড রেগে যায় আর রেগে যাওয়ার এক পর্যায়ে মুরাদ সাহেবকে মারধর করে তো মুরাদ সাহেবকে যখন মারধর করা হয় তখন মুরাদ সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় আর বলতে থাকে আমি আমি বাড়িতে থাকবো না আমি থাকবো না এই যে আমি চলে গেলাম আর কোনো দিন আমি বাড়িতে ফিরবো না তোমরা আমার আমরা আমার দুশ্মন তোমরা তোমরা আমার আমার পছন্দকে আমার হতে দাও নাই আমার ভালোবাসাকে আমার হতে দাও নাই সো আমি বাঁচবো না আমি মরে যাব আর তোমাদের বাড়িতে আমি কোনো দিন আর ফিরবো না এই কথাগুলো বলতে বলতে মুরাদ সাহেব বাড়ির থেকে বের হয়ে চলে যায় তো মুরাদ সাহেব যখন বাড়ির থেকে চলে যায় তো ওর বড় ভাই যেহেতু রাগ রাগ রাগে রাগি গড়াই ছিল মানে রাগের মধ্যে ছিল তখন ওনার বড় ভাই তখন ওনার মুরাদ সাহেবকে বলছিল মুরাদ সাহেবকে বলতেছিল যে ঠিক আছে ঠিক আছে যা 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 যেহেতু উনি রাগি ছিল তো এটা স্বাভাবিক তাই না উনি বলছিল যে যা 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 যেইখানে পারি সেইখানে যা তোর মুখও আমি দেখতে চাই না তুই যেইখানে পারি সেইখানে যা তো অনেক বকা ছোকা দেওয়ার পরে অনেক কথা কাটাকাটি হওয়ার পরে মুরাদ সাহেব ফাইনালি বাড়ির থেকে চলে যায় যখন ফাইনালি মুরাদ সাহেব বাড়ির থেকে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে মুরাদ সাহেব তিন দিন হয়ে যায় বাড়ি আর ফিরে না ওনার যে ছোটোখাটো একটা ব্যবসা ছিল দোকান ছিল বাজারে উনি দোকানেই থাকতেন দোকানেই বীজ ব্যবসা করতেন আর ওইখানেই থাকতেন এইভাবে তিন দিন যখন হয়ে যায় তখন মুরাদ সাহেবের বড় ভাইয়ের রাগ তখন পড়ে যায় তখন মুরাদ সাহেবের বড় ভাই যখন খাবার নিয়ে যখন দোকানে যায় গিয়ে ওকে বলে যে ছোট ভাই আমার যা হয়েছে ভুল হয়েছে রাগের মাথায় বলে ফেলছি করে ফেলছি মেয়ের মারছি তুরে তো চল বাড়ি ফের ঘরে ফের মা অনেক কান্নাকাটি করতেছে আর এভাবে কি হয় তুই যদি বলতি আমাদের বা যেটা বুঝ থাকে আগে এই বুঝটা বড় ভাই দিতে থাকে তুই যদি বলতি আমাদের তাহলে আমি ডেফিনেটলি এটা ভেবে দেখতাম বা ওদেরকে প্রস্তাব দিতাম পরে ওরা কি বলতো না বলতো এটা পরের ব্যাপার ছিল তো মুরাদ সাহেব কিছুতে এটা মানতে চায় না উনি ওনার মাথাতে একটা জিনিসই কাজ করে যে আমি আমি পছন্দ করতাম কিন্তু তোমরা আমাকে বিয়ে কেন দিলে না ওনার মাথাতে এই জিতটা ছেপে থাকে কিন্তু বোকা মুরাদ সাহেব উনি কিন্তু ওনার মামাতো বোনকেও বলে নাই যে ওনার উনি ওনাকে পছন্দ করত তো এটা ছিল সব থেকে বড় একটা ভুল মুরাদ সাহেবের কিন্তু মুরাদ সাহেব তো নিজের মনে মগ্ন ছিল উনি ওনার বড় ভাইকে বলে যে যে আমি যাব না বাড়িতে আমার মৃত্যু যদি হয় আমি এইখানেই মৃত্যুবরণ করব তো এই কথা যখন বলে বলার পরে তখন ওর বড় ভাই তখন আবারও রেগে যায় রেগে গিয়ে ওইখান থেকে আর কিচ্ছু বলে না যেহেতু বাজার ছিল বাজারে তো আর সব কিছু বলা যায় না আর মুরাদ সাহেবও পর্যাপ্ত বড় হয়ে গেছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক তো বাজারের মাঝে তো আর বেশি রাগারাগি করা যায় না তো মুরাদ সাহেবের বড় ভাই বাড়ি ফিরে আসে এসে বাড়িতে ফ্যামিলির কাছে বলে যে এই অবস্থা এইটা এটা বললো তখন ওনার মাও অনেক রেগে যায় যে ঠিক আছে তুই যদি পছন্দ করতে আমাদের বলতি তাহলে আমরা ভেবে চিনতে দেখতাম বা প্রস্তাব দিতাম বলা নাই কওয়া নাই হুটহাট করে যদি তুই নিজের মনে মনে রাগ করে থাকিস তাহলে তো এটা হয় না তো এটা মেনে নেওয়া যায় না তো মানার মতো কিছু হলে তো মেনে নিতাম মা যদিও তারপর তো একটা যৌক্তি যৌতিকতা আছে তাই না তো ওনার মাও অনেক রেগে যায় গিয়ে বলে যে ঠিক আছে সমস্যা নেই কো থাক ওইখানে যা পারে করুক কোনো সমস্যা নাই তো এইভাবে আরও কিছুদিন চলে যায় তো বাড়ির থেকে ওনাকে খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় ওনার মাও রেগে যায় খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় মুরাদ সাহেব তখন বাজারেই ঘুরতো বাজারেই ফিরতো বাজার থেকে কিছু কিনে 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 খাইতো আর ওইখানেই থাক দোকানের ভিতরে তো এভাবে প্রায় পনেরো দিনের মতো হয়ে যায় পনেরো দিনের মতো যখন হয়ে যায় তখন মুরাদ সাহেব একদিন করে কি ওনার দোকানের ভিতরে বসে বসে যে জমিতে দেওয়া যে ঔষধ থাকে কীটনাশক সেই কীটনাশক খেয়ে ফেলে সুইসাইড করার উদ্দেশ্যে তো কীটনাশক যখন খেয়ে ফেলে তখন রাত গভীর হলে খেয়ে ফেলে এটা তো খাওয়ার পরে উনি একসময় অনেক বেশি কাস্তে থাকে তো কাস্তে 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 যখন জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা তখন ওই যে দোকান পাহারা দেওয়ার জন্য একজন
তো সিকিউরিটি গার্ডটা মানে শুনতে পায় এক সময় যে এত কাশতেছে কেন এত কাশতেছে কেন মূলত সাহেব ও তো এত বেশি কাশে না কাশে মাঝে মাঝে মধ্যে গলাতে কোনো প্রবলেম হলে ঠিক আছে ঝাড় ঝাড়ে জুড়ি দিল তো এত তো কাশার কথা না তো তখন সিকিউরিটি গার্ড দৌড়ে ওর দোকানের সামনে আসে এসে ওনাকে ডাকতে থাকে এই মুরাদ সাহেব মুরাদ সাহেব মুরাদ কী এসে তোমার কী এসে তোমার দরজা খোলো দরজা খোলো তখন মুরাদ সাহেব ভিতর থেকেই শুধু গঙ্গাতে থাকে আর কাশতে থাকে কিন্তু দরজা খোলা না কোনোভাবে তখন দারোয়ানটা দারোয়ান না সরি এটা হচ্ছে ওয়াচম্যান সরি সরি আই এম রিয়েলি সরি এটা হচ্ছে যে সিকিউরিটি ছিল আর কি তো এই সিকিউরিটিটা দরজা ভেঙে এক সময় যদিও টিনের দরজা ছিল দরজা ভেঙে উনি ভিতরে ঢোকে ভিতরে ঢুকে দেখে যে পুরো ঘর একদম মেঘে ফেলছে একদম বমি করতে করতে মুরাদ সাহেব তখন ওই সিকিউরিটি গার্ড উনি চিল্লা পাল্লা শুরু করে দেয় তো তখন আশেপাশে আরও যারা ছিল আর কি যে কাছেই বাজারের কাছেই বাড়ি ছিল তো বাড়ির থেকে লোকজনেরও চলে আসে এসে দেখে মুরাদ সাহেবের এই অবস্থা তখন অনেকে ধরাধরি করে তখন হাসপাতালে নিয়ে যায় হাসপাতালে নিয়ে যায় প্রথমবারের মতো মুরাদ সাহেব বেঁচে যায় ভাগ্য সহায় ছিল আল্লাহ তার হায়াত রেখ ছিল তিনি বেঁচে যায় তো তিনি নাকি চিকিৎসা টিকিৎসা দেওয়ার পরে নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসার পরে বাড়ি বাড়িতে তখনও যায় না ওইখান হাসপাতাল থেকে যখন নিয়ে আসে তখন সরাসরি এসে তখন মুরাদ সাহেব দোকানেই ওঠে আর দোকানে ওঠার পরে সেখানে উনি থাকতে থাকে তো আরও দুই তিন দিন যখন যায় তখন ওনার মা তখন আসে দোকানে এসে বলে যে বাবা যা হয়েছে হয়েছে ভুল হয়েছে আমাদের চল এবার বাড়ি চল এবার বাড়ি ফিরে চল তোকে আমরা বিয়ে করাবো অন্য জায়গাতে দেখে শুনে ভালো তোর যে আমার ভাইয়ের যে মেয়ে ছিল অর্থাৎ মুরাদ সাহেবের যে মামাতো বোন ছিল তার থেকে ভালো কাউকে নিয়ে এসে তোকে বিয়ে দেব তাকে আমাদের পুত্রবধ হিসেবে করে নেব তার থেকে সুন্দর কাউকে নিয়ে আসবো তোর জন্য চল তাও বাড়ি ফিরে চল কিন্তু মুরাদ সাহেবের অনেক জেদ চেপে যায় তখন কি তুই আমার মামাতো বোনের থেকে ভালো কাউকে এনে দিবি ভালো এনে দিতে পারবি কিন্তু মামাতো বোনকে কেন নয় কেন ওকে এনে দিতে পারবি না আমি বাড়িতেই যাবো না আর কোনো সময় আমি যেতে চাইছিলাম বাড়িতে কিন্তু আর যাবোই না কোনো সময় তুই এই কথা ক্যামনে বললি তো যদিও মুরাদ সাহেবের মা কথাটা ওর ভালোর জন্য বলছিল কিন্তু মুরাদ সাহেবটা কথাটা উল্টোভাবে নেই উনি কথাটা বোঝে না আর কি উনি উল্টোভাবে নেওয়ার পরে উনি আরও প্রচণ্ড রেগে যায় ক্ষিপ্ত হয়ে যায় ফ্যামিলির উপরে তখন বলতে থাকে আমার ফ্যামিলি নেই আমার মা নেই বাপ নেই কিচ্ছু নেই আমার আমি আমি একা আমি আমি ইতিম এরকম যখন বলতে থাকে তখন আমার মা প্রচণ্ড রেগে ওইখান থেকে ওর মুখের উপরে বলে যে তোর মতো ছেলের আমার দরকার নেই তুই মরে যাস না কেন তো 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 মরা উচিত তুই বেঁচে আসস কেন মানে রাগের মাথায় হয় না মায়েরা অনেক কথা বলে না এই রকম আর কি অনেকে বলতে থাকে তখন মুরাদ সাহেব একটু কান্না করে দেয় একটু কান্না করে দিয়ে মাকে বলে ঠিক আছে মা তোমার কথা রাখবো এটা বলে তখন ওর মা তো জেদের বসে তখন বাড়ি ফিরে চলে যায় তো মুরাদ সাহেব করে কি তার যেদিন ওর মা যায় তার দুই দিন পরে উনি ঠিক ঠিক গ্যাসের ট্যাবলেট খায় গ্যাসের ট্যাবলেট বলতে যেটা ওই যে ওই পোকামাকড় মারা বা এটা সে মানে গ্যাসের যে ট্যাবলেট আর কি যেটা আর কি ক্ষতি করা আর কি কীটনাশক টাইপের আর কি তো ওই গ্যাসের ট্যাবলেটটা খেয়ে উনি সেই রাত্রে ভাগ্য ওর সহায় হয় না ভাগ্য সহায় না হওয়ার কারণে ওই রাত্রে উনি সত্যি সত্যি ঘরের ভিতরে মরে থাকে যখন দোকানের ভিতরে যখন মরে থাকে তখন সকালবেলা সিকিউরিটি গার্ড এসে ডাকা ডুকা করে কিন্তু খোলে না দরজা তখন সিকিউরিটি ভাব বাজে যে হয়তো ঘুমাইতেছে ব্যাপার না সমস্যা নেই পরে অবশ্যই দোকান খুলবে না সিকিউরিটি গার্ড চলে যায় নিজের বাড়িতে তারপরে আস্তে আস্তে বেলা হয় সকাল হয় সকাল থেকে বেলা হয় বেলা গড়াইতে থাকে কিন্তু মুরাদ সাহেব তার দরজা খোলে না তখন উৎস জন জনতা গিয়া ওই দোকানের যে টিম যে থাকে এইখানে দোকানের মাঝে যখন মানে থাবা থুবে দিতে থাকে টোকা দিতে থাকে যে এই মুরাদ সাহেব ওঠো বেলা হয়েছে এটা সেইটা এইসব বলতে থাকে একজনকে জাগানোর জন্য বা ডাকার জন্য যে এরকম করতে হয় তো এরকম করতে থাকে সবাই তো সবাই যখন ডাকতেছে ডাকার পরেও মুরাদ সাহেব কোনোভাবে যখন দরজা খুলতেছে না বা উঠতেছে না কোনো সারা শব্দ দিচ্ছে না তখন মানুষের মনে একটু সংকোচ লাগে একটু মানে সন্দেহ লাগে আর কি তো তখন ঐশ্বর জনতার ভিতরে অনেকেই তখন করে কি যে আসলে মুরাদ সাহেবের দোকানের দরজাটা আগেই ভাঙা ছিল তো হালকা মেরামত করা ছিল তো ওইটাতে হালকা ধাক্কা দিতে ওইটা আবার ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার পরে সব জনতা ভিতরে যায় গিয়ে দেখে সত্যি সত্যি মুরাদ সাহেব এবার আর ভাগ্য সহায় না হবার কারণে উনি মরে আছে একটা চৌকি ছিল দোকানের মাঝখানে সেই চৌকির ভিতরে 
শুয়ে উনি ওইখানেই ইন্তেকাল করছেন তো যাই হোক মানুষ জন পুলিশকে খবর দেয় পুলিশকে খবর দেওয়ার পরে পুলিশ থানা থেকে পুলিশ আসে পুলিশ এসে মিজান সরি তখন ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় থানাতে তো যখন থানাতে যখন নিয়ে যাওয়া হয় থানাতে নেওয়ার পরে ময়নাতদন্ত শেষ করে ওনাকে নিয়ে আসা হয় নিয়ে এসে মাটি কবরস্ত করা হয় ওনাকে যখন কবরস্ত করা হয় মূলত ঘটনাটা শুরু হয় এইখান থেকে মুরাদ সাহেবকে যখন কবরস্ত করা হয় তার দুই দিন পর থেকে সিকিউরিটি গার্ড দেখে কি যে মুরাদ সাহেব ওর যে দোকান ছিল দোকানের বারান্দায় বসে বসে কাঁদতেছে না প্রথমে সিকিউরিটি গার্ড মুরাদ সাহেবে কাঁদতেছে এটা বোঝে না সরি এটা বোঝে না সিকিউরিটি গার্ড ভাবে যে অন্য কেউ এসে কাঁদতেছে এখানে সিকিউরিটি গার্ড দূর থেকে লাইট ধরে কিন্তু লাইট ধরার পরে কাউকে দেখতে পায় না সেখানে কিন্তু লাইট যখন বন্ধ হয় তখন অনুভব করতে পারে যে ওইখান থেকে দোকানের বারান্দার থেকে কাদার একটা আওয়াজ আসতেছে তখন সিকিউরিটি গার্ড ওইদিকে এগিয়ে যায় আগিয়ে যায় মানে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এগিয়ে যাওয়ার পরে দেখে যে এখানে কেউ নাই কিন্তু কান্নার সাউন্ড এবার মানে বাজারের অন্য অপর পাশ থেকে আসতেছে তখন সিকিউরিটি গার্ড কি করবে আবার ওদিকে দৌড়ে যায় তো ওদিকে যখন দৌড়ে যায় গিয়ে দেখে যে না সেখানেও কেউ নাই লাইট ধরলে তো কাউকে দেখতেই পায় না যখন দৌড়ে যায় কাছে যায় তখন রাস্তা হয়েছে একটা ওই দোকানের এক পাশে থেকে মানে বাজারের এক পাশ থেকে আরেক পাশ যাওয়ার জন্য রাস্তা একটা বিপরীত যে শর্টকাটে কোনো রাস্তা থাকবে এরকম ব্যাপার নাই শর্টকাস আছে ওইতে ওই বারান যে বাজার আছে বাজারের পিছনের সাইডে এসে বাড়িঘর আর আরেক সাইডে হয়েছে আপনার ওই জমি জমা তো মানুষের জমি জমার ভিতর দিয়ে দৌড়ে গেলেও একটা শব্দ হবে সিকিউরিটি গার্ড কোনো শব্দও পায় না তখন উনি যখন বেশ কয়েকবার যখন দৌড়ে 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 করে কিন্তু কোনো হদিস পায় না কোনো মানুষের কিন্তু কান্নার আওয়াজ আসতেছে কাঁদতেছে মানে অনেক শোকা হতে হলে একজন মানুষ যে কাঁদে না এভাবে কাঁদতেছে তো সিকিউরিটি গার্ড অনেক কয়েকবার দৌড়ে দৌড়ে করে আর মূলত প্রিয় লিসনার জেফ্রি ভাই আপনারা সকলে অবশ্য অবগত আছেন যারা সিকিউরিটি গার্ড বা ওয়াচম্যান দারোয়ান যারা হয়ে থাকে তারা কিন্তু অত্যাধিক কিন্তু সাহসী হয়ে থাকে আর এটা হতে হয় এদের কারণ অত্যাধিক সাহসী যদি না হয় তাহলে একজন মানুষ জেগে জেগে সারা রাত্রি পাহারা দেওয়া এতটা সহজ ব্যাপার না কিন্তু আপনারা যেভাবেই নেন না কেন কিন্তু এত সহজ না কিন্তু সাহসী না হলে কিন্তু পারবে না তো সিকিউরিটি গার্ড কিন্তু অত্যন্ত সাহসী ছিলেন তারপরেও উনি যখন বেশ কয়েকবার দৌড়ে দৌড়ি করে উনি ভয় পেয়ে যায় তখন আসলে উনি তখন ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারেন যে আসলে তখন তার মাথাতে আসে যে যে ব্যক্তিটা যে কান্না করতেছে একটু আগে কান্নাটা শোনা ছিল মানে মেয়ে আর ছেলে মিশ্রিত যদি একটা ভয়েস যদি হয় এরকম ভয়েসের কান্না তো তখন ওই প্রথমে ওই সিকিউরিটি গার্ড ভাবছিল এটা হতে পারে কোনো তৃতীয় লিঙ্গর কেউ হয়তো কাঁদতেছে এরকমই আর কি ভাবনা ভেবে নেই কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ওর ভয়েসটা যখন মানে ছেলের ভয়েসে যখন পরিণত হয়ে যায় একটা ছেলে যখন কাঁদতেছে যখন সিকিউরিটি গার্ড এটা ফিল করতে পারে তো তখন ওনার মাথাতে আসে যে এই কান্নার আওয়াজটা ঠিক মুরাদ সাহেবের মতো ভয়েস লাগতেছে অর্থাৎ এটা যেই মৃত যেই মুরাদ সাহেব সেই মুরাদ সাহেব কাঁদতেছে এ ব্যাপারটা কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর রাতের বেলা এক জায়গাতে সরি এক জায়গাতে একটা একটা নিরিবিলি একটা জায়গাতে ধরেন একজন মানুষ আছে সেই মানুষটার সামনে যে কিছুদিন আগে একটা মানুষ মারা গেছে সেই মানুষ যদি কান্না করতে থাকে ডেফিনেটলি ব্যাপারটা কিন্তু ভালোভাবে নেওয়া যায় না আপনারা কি বলেন প্রিয় লিসনার ঠিক সেইভাবে দারুণ যে সিকিউরিটি গার্ড ছিল উনি ব্যাপারটা ভালোভাবে নেন উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় তো ভয় পেয়ে উনি কয়েকবার কান্নার উৎসকে লক্ষ্য করে কয়েকবার লাইট জ্বালিয়ে এ এপাশ বাজারের এপাশ ওপাশ এপাশ এপাশ দৌড়ে দৌড়ি করে ভয়ে এটা হচ্ছে কি ওই যে থাকে না যে মানুষ অনেক ভয় পেয়ে গেলে অনেক জোরে চিৎকার করে ভয়ে তো উনি অনেক ভয় পেয়ে মানে প্রচণ্ড ভয় পাইছে যখন তখন অনেক দৌড়ে দৌড়ি করে বাজার এপাশ আর ওপাশ মানে কান্নাটা উৎস করে কিন্তু কিছুর উৎস পায় না উনি চাচ্ছিল কি যে আমি এই উৎসটা খুঁজে বের করবো আর আমার ভয়টা দূর করব কেননা পরবর্তীতে আবার আবারও আমাকে এইখানে আমার ডিউটি এইটা আমাকে থাকতে হবে এখানে 
উনি যখন কয়েকবার এরকম যায় গিয়ে কিছু পায় না উনি মানে শূন্য হয়ে যখন ফিরে আসে আবারও অপর পাশে দেখে কান্না করতেছে আবার অপর পাশে আসলে দেখে আরেক পাশে কান্না করতেছে আবার আরেক পাশে গেলে দেখে মাঝখানে কান্না করতেছে এভাবে যখন উনি বেশ কয়েকবার যখন ছুটাছুটি করে ওনার শরীরও ক্লান্ত হয়ে আসে আর মনের ভিতরে তো ভয় তো জমে গেছেই যতটুকু জমার প্রয়োজন ছিল তো উনি তখন করে কি সোজা দৌড় দেয় আর দৌড় দিয়ে বাজার অতিক্রম করে উনি সোজা একদম বাড়িতে চলে যায় ওনার উনি উনি আর তখন ভাবে না যে দোকান পাহারা দিতে হবে বা চোর আসবে বা এটা সেটা ওই সব কিছু মাথায় না নেয় উনি সোজা বাড়িতে চলে যায় বাড়িতে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে ডাক দিয়ে উনি জ্ঞানহীন অবস্থায় বারান্দাতে পড়ে যায় তখন বাড়ির লোকজন সবাই উঠে উঠে ওনাকে আর কি মাথায় পানি টানি দিয়ে চোখ মুখে যখন পানি ছেটা দেয় তখন ওনার জ্ঞান ফিরে তারপরে জিজ্ঞাসা করে কি হলো তুমি তো এরকম বাড়িতে ফিরো না তুমি এত রাত্রে বাড়িতে কেন ফিরলা দোকানকে পাহারা দিচ্ছে লোক আসে নাকি নাকি ডাকাত আসছে নাকি চোর আসছে নাকি কি প্রবলেম তুমি আসছো কেন তো তখন উনি বলে যে আসলে চোর ডাকাত কিছু না আমি এইরকম এরকম দেখছি তখন সব বিস্তারিতভাবে বলে বাড়ির লোকজনকে তখন বাড়ির যে ওনার যে যেই সিকিউরিটি গার্ড ছিল ওনার বড় ভাই ছিল তো ওনার বড় ভাই সহ ওই সিকিউরিটি গার্ড আবার বাজারে আসে বাজারে যখন আসে কেননা ওনার বড় ভাইয়ের মাথাতে একটা জিনিস ছিল যে আসলে ছোট ভাইয়ের যখন যখন দায়িত্ব আসে বাজারটার অবশ্যই যদি ভয় পেয়ে ও যদি চলে আসে আর এই ভয়টা যদি কোনো চোর চোর কোনো চোরের দল যদি দলবদ্ধভাবে যদি এরকমভাবে যদি ভয় দেখায় একে দেখে এখানে একে বাজার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ওরা যদি লুটপাট করে কোনো কিছু চুরি করে তাহলে ডেফিনেটলি পরের দিনে সকালবেলা এই যে সিকিউরিটি গার্ড ছিল ওনার ওনার তো বিচার হবে ওনার তো জরিমানাও হতে পারে তো এই চিন্তা নিয়ে ওনার বড় ভাই ওর সাথে আসে তোর বড় ভাই যখন বাজারে যখন সাথে আসে সাথে আসার পরে থেকে সাথে আসার পরে প্রায় ঘন্টাখানেক বা তারও অধিক সময় ওনার সাথে থাকে বাজারে কিন্তু এরকম কোনো কিছুই ঘটে না ওনাদের সাথে তখন ওর বড় ভাই সাথে আরেকজনকে আরেকজন লোক দিয়ে মানে লোক আগের থেকে নিয়ে আসছিল তো সেই লোক দিয়ে ওর ছোট ভাইকে বাড়ি দিয়ে বেড়ায় তো বাড়িতে দিয়ে বেড়ায় যে যেহেতু ওর ছোট ভাই অনেক ভয় পাইছে তো বড় ভাই বলে যে তুই বাড়িতে যা আর বাকি রাতটুকু আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি তারপরে কালকে আর সুস্থ হইলে কালকের থেকে সে আবার ডিউটি করিস পুনরায় তো ওনার ভাই তো প্রথমত ভয় তো পাইছেই তো ওনার ভাই যখন এর প্রস্তাব দেয় তো ছোট ভাই তো আর কথাটা ফালায় না উনি চলে যায় বাড়িতে কিন্তু এবার ঘটনাটা হয় বড় ভাইয়ের সাথে বড় ভাই যখন চেয়ারে বসে যে সিকিউরিটি গার্ডের যে চেয়ার থাকে এই চেয়ারে বসে যখন জিমও ছিল তখন কেউ এসে ওর ঘাড়ে হাত দেয় যখন ঘাড়ে যখন হাত দেয় তখন একদম চমকে ওঠে এখন বড় ভাই বড় ভাইটা চমকে ওঠার কারণ ছিল যে চোর আসলো কি না অথবা আমি ঘুমিয়ে গেছি তখন কেউ কোনো জিনিস চুরি টুরি করে নিয়ে গেল কি না এই জন্য কোনো লোকজনই আসলো কি না এই জন্য ভয় একদম চমকে ওঠে চমকে ওঠে পিছনে তাকায় তাকায় দেখে কিচ্ছু নাই পিছনে তোর বড় ভাই তখন ভাবে যে হয়তো ঘুমের ঘুমের ঘুরে হয়তো ভুল ভাল হয়তো অনুভব করছি হয়তো তো উনি তখন উঠে উঠে সামনে গিয়ে যে ট্যাপ কল ছিল ট্যাপ কল থেকে চোখ মুখে পানি দেয় পানি দিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসে বসে এদিক সেদিক লাইট দিয়ে বস বসে এক চেয়ারের ভিতরে যখন বসে বসে আবারও লাইট দিয়ে এদিক সেদিক লাইট দিয়ে যখন লাইটটা বন্ধ করবে তো তখনই দেখে কি যে যে মুরাদ সাহেবের যে দোকান ছিল দোকানের বারান্দাতে ছায়ার মতো কিছু একটা দেখা গেল লাইটে তো এটা থাকে না যে লাইট বন্ধ করার সময় মানে লাস্ট মুহূর্তে কিছু একটা দেখে ফেলছে আর এদিকে আনমনা অবস্থাতে লাইটটা বন্ধ করে ফেলছে আবার আবারও লাইট মারে তো দ্বিতীয়বার যখন লাইট মারে তখন কিছুই দেখতে পায় না ওইখানে তখন ওনার ভিতরে একটু আর কি মনের ভিতরে যে অন্তর আত্মাটা একটু কেঁপে ওঠে তাহলে কি দেখলাম আমি কিছু তো একটা দেখছি তখন আবারও ভাবে যে হয়তো ঘুমের ঘরে রাত জাগার অভ্যাস নাই ঘুমের ঘরে হয়তো দেখে ফেলছি একটা হয়তো অন্য মানে ভুল ভাল কিছু দেখছি পরে আবারও লাইট যখন বন্ধ করে বন্ধ করার পরে উনি তখন টের পায় যে কেউ একজন হাসতেছে মানে ছেলে আর মেয়ের ভয়েসে কেউ হাসতেছে ব্যাপারটা কত ভয়ঙ্কর উনি রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে যাওয়ার পরে যেখান থেকে আওয়াজটা আসতেছে এখানে লাইট ধর লাইট ধরে দেখে কিচ্ছু নাই এখানে তো কিচ্ছু যখন নাই তখন তো ওনার ভিতরে তখন ওর ভাইয়ের কথা আসে যে ভাইও তো এই করছে তখন উনি চেয়ারে বসে থেকে 
মানে গান বলার চেষ্টা করে মানে ভয় কাট ভয় কাটানোর জন্য গান বলার চেষ্টা করে কিন্তু গান তো আসতেছে না ওনার ভিতরে গেলে ওই চিন্তায় আসতেছে কে কান্না করলো কে কান্না করলো কে কান্না করলো কিন্তু এক সময়ে যখন ও যখন মানে আনমনোভাবে যখন গান টান বলতেছে তখন আবারও ওনার সামনে কেউ এসে হুট করে হাসি দিয়ে ওঠে হাসি দিয়ে ওঠে ওকে বলে ওনার নাম ছিল নাম যাই হোক একটা নাম ছিল হয়তো সম্ভবত মুক্তার অথবা এরকম কিছু একটা ছিল সামহাও আমার আমি ভুলে গেছি তো যাই হোক আমি ধরে নিলাম মুক্তার ওনার নাম ছিল মুক্তার তো ওনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে একদম হু 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 করে হাসি দিয়ে ওঠে হাসি দিয়ে ওঠে বলে মুক্তার ভাই বালা আসো নেই এটা যখন বলে তখন উনি একদম আচমকা একদম চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে উঠে সামনের দিকে তাকায় তো ওই লাফিয়ে ওঠার সময় তখন উনি তো সবসময় লাইট তো হাতে ধরে নেয় লাইট এক জায়গাতে রাখে তো উনি লাফিয়ে যখন ওঠে তখন লাইটটা হাত থেকে ওই ছুটে গিয়ে গড়তে করতে একটু দূরে যায় তো উনি লাইট ছাড়াই দোকানের যে আলো ছিল সাইডে এই আলোতে স্পষ্টভাবে দেখে এইটা দাঁড়িয়ে আছে মুরাদ সাহেব আর উনি যে দাঁড়িয়ে আছে ওনার আবরণ হয়েছে কাফুনের কাপড় শরীরের আবরণ কাফুনের কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে মুরাদ সাহেব উনি তো এটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় আর প্রচণ্ড ভয়ের চোটে উনি একটা লাথি দেয় মানে ভয় ভয়ে আর কি যা হয় মানে এক একজনের মানুষের ভয় তো এক 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 একভাবে তো ওই দেখায় আর কি এক একভাবে তো এটা বের করে তো উনি এই ভয়ের চোটে ওই লাথি দিয়ে বসে এটাতে মানে যে সামনে যে মুরাদ সাহেব ছিল মুক্তার সাহেব সেটাকে লাথি দিয়ে বসে আর লাথি যখন দেয় তখন এই মুরাদ সাহেব অনেক মানে দুই তিন হাত পিছনের দিকে যায় গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অদৃশ্য যখন হয়ে যায় তখন এই মুক্তার সাহেব তখন লাইট খুঁজতে থাকে খুঁজতে খুঁজতে লাইট পেয়ে যায় লাইট নিয়ে যখন ও জোরে হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে আর যখন বাড়ির দিকে যখন মুরাদ সাহেব ওই মুক্তার সাহেব যখন হাঁটা দেয় তখন উনি দেখে কি যে পিছন থেকে ওরে কেউ একজন জাপটায় ধরছে জড়ায় ধরছে জোরে অনেক শক্ত হবে তখন মুরাজ মুক্তার সাহেব তখন করে কি যে ধস্তাধস্তি কতক্ষণ চলে তাদের মাঝে এক পর্যায়ে এই মুক্তার সাহেবের হাত পা এই এগুলো শরীর আর কি ছিলে কেটে যায় কেননা পাকার ভিতরে বাজারের ভিতরে তো পাকা ডেফিনেটলি রাস্তা পাকা আর পাকার ভিতরে যেহেতু ধস্তাধস্তি করছে অনেক কিছু ছিলে ফিলে যায় হাত পা ছিঁড়ে টিলে গেছে এটা নিয়ে ও বাড়িতে ফিরে যায় বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরে তখন মানুষের কাছে মানে তখন ও যখন যা চিৎকার করে মুক্তার সাহেব তখন সবাই বের হয়েছে একটা আতঙ্ক তো সবার মাঝে আসেই সবাই প্রপারলি ঘুমাইছে না জাগনা জাগনা আসেই সবাই উনি যখন চিৎকার দেয় তখন সকলে সাথে সাথে বের হয় বের হয়ে এসে দেখে মুরাদ সাহেব ওই বসে আছে এক জায়গাতে উনি তখনও জ্ঞান হারায় নেই মানে মুক্তার সাহেব বসে আছে তো সবাই ওনার কাছে যায় গিয়ে বলে কী হয়েছে কী এই হাতটা কেমনে ছিলছে মানে কী হয়েছে চোর আসছে কি না মারছে কি না কী সমস্যা কি তো তখন তিনি আবার এই পুনরায় এই ব্যাপারটা বলেন যে এই ঘটনা ঘটছে আমার সাথে তখন তো সবাই অনেক ভয় পেয়ে যায় তার যে আগের যে সিকিউরিটি গার্ড ছিল উনি তো পরের দিন থেকে আর সেই বাজারে যাইতে সাহস করে না ভয়েই যায় না সেই দারোয়ানে ওই সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতে উনি ভয়েই যায় না ওইখানে পরের দিন থেকে যায় না তো তারপরের দিন থেকে ওই যেহেতু দোকান যেহেতু আছে অনেক কয়েকটা পাহারা তো দিতেই হবে কেননা গ্রাম্য গ্রাম্য বাজারে হয়তো চোট এসে এটা সেটা নিয়ে যেতে পারে অনেক মূল্যবান জিনিসও নিয়ে যেতে পারে তো করে কি কিছু দোকানদার চার পাঁচটা দোকানদার মিলে যৌথভাবে পাহারা দেওয়া শুরু করে তো তখন ওরা যখন পাহারা দিচ্ছিল তখন ওদের সাথে ব্যাপারটা কিছু হয় না তখন কোনো কিছু ঘটে না কিন্তু ব্যাপারটা হয় কি যে বাজারে কিছু না ঘটলেও বাজারের মানে বাজারের অনেক আগে একটা বট গাছ আছে অনেক বড় বট গাছ তো ওই বট গাছে যখন ওই অন্য গ্রামের বা ওই একই গ্রামের লোকজনেরা যখন অন্য অন্য জায়গা থেকে বা যে কোনো একটা জায়গাতে হতে গিয়েছে প্রয়োজনীয় কারণে হয়তো ফিরতে রাত হচ্ছে উনি হেঁটে হেঁটে আসতেছে গ্রামে না ওই আগের যুগে মানে আগের তৎকালীন সময়ে এত বেশি আর কি মানে যানবাহন ছিল না একটা ভ্যান ছিল ওই লুচিমন টাইপের কিছু গাড়ি ছিল তো এগুলো তো থাকতো না রাতে তো বেশি চালায় না হয়তো সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলে সবাই যার মধ্যে বাড়ি ফিরে যায় গ্রামের মানুষ এত রাত পর্যন্ত করে কি দরকার আছে সারাদিনে যা করছে ওইটা দিয়ে দিন আনা দিন খাওয়াস ওই হয়ে গেল 
तो रात्रे गाड़ी पाए ना जो हम जा रहा तारा की करे हेटे आशे तो हेटे आश्ते के ले जो कोने बॉड कैसे नीचे जो कोना आशे तो हम देखे कि ओने के ही देखे कि जय मूरत छाये बॉड कैसे एक टा डाले बोशे बोशे पार जुल अच्छे और जो कोने कोनो मानोश जो कोन उन्हर सामना सामने चले आशे तो कोने मूरत छाये की करे वो ही डाल तब थे के मने एक लफे वो ही मानोश टा सामने आशे और सामने आशे पागोले रजेर कोम करे ना ये पागोलेर मोतो कोई रहा वो मानोश देर के भय देखना चेस्टा करे वो मने मुखेर भी तो रे दुटा ह अरे इतने कौन-कौन के भय पाए, उन्हें क्या ना शौभाई भय पाए, भय जानवरों ते चित्कार मित कर दे, उन्हें के तो ज्ञान हरे शेखने पूरे गए थे, तो खुनो जाए, बाजार इतने के किसी दूरे, बाजार पर जो तो जो खुन चित्करे आवाज़ जाए, तो खुनो दुकान दुकान इरा उन्हें छुट्टे मुट्टे गोली चले आशे ऐश तो बॉडकास्टर जो कुन केटे फैला है केटे फैला पड़े तो कुन बाजार टा एक जोन भालो हुजूर नहीं है शे पूरो बाजार टा एक दोन बंदों को रहने वाला है आर मीजन शे मूर्छा है बेर जाए दुकान टा चिलो ए दुकान टा एक दोन भेंगे दवा है तो दुकान टा जो कुन भेंगे दवा है बाजार बंदों को रहा ह तो लास्ट एकदम फाइनल जे घटना टा घटे इटा होच्छे जे शहर थे के शहरे चक्री करतो फिरुज भाई तो ये फिरुज भाई शहरे चक्री करर क्षेत्रे माने चक्री करर पुरी वेक किते उन्हीं ग्रामे शहर जे आस्ती बत्तन ना उन्हें एक टे गवर्नमेंट जॉब करतन तो उन्हें ग्रामे आस्ती बत्तन ना अनेक अनेक दिन पौर पौर तारों दिख शामिल पौर उन्हें आज दिन बारी थे तो वही तो अखन है कि जब उन्हें प्राय डेढ़ बसर पौर है वो बारी थे बैक करे रात्रि वाला तो उन्हें उन्हें जेतो ढाका थे जो हम चक्री कुत्ते उन्हें ढाका कुनो एक जगह थे तो ढाका थे के वो आस्ते आस्ते है कि जब ग्रामी पोसे तो पोसे तो अन जे स्टैंडर्ड नहीं मैं वो क्या थे क्या उन्हें कुन गाड़ी टेरी जो कुन पाए ना तो कुन उन्हें भाभे जो कुन जेतो गाड़ी पाई थी सीना उनकी कोरा रहा थे ताले हेटे जाते हैं वहाँ पे तो उन्हें तो कुन पाए हटा शुरू करेंगे तो पाए एक टू हटर पर है और इस टाइम थे क्या ऑलपोर्ट तो हट ले एक � इकानो उन्हें शारा रात्रि दुकान खुला रहेगा। वही दुकाने सामने जो कोना से स्टॉल दुकान, स्टॉल दुकाने सामने इस तय देखे मूर्त छाये स्टॉल दुकाने बोशे आचे। तो उन्हें तो आर जाने ना जब मूर्त छाये मारा गया से बायातो घरों ना घोटे गये से उन्हें ऐश्वर्य किसी जानते ना। तो उ दुई कप चाय दाव, दुई कप चाय दे दोगा ने, और अब आ खोए उधर के ताकि ये थके, फिरुज भाई दिए, क्योंकि तो फिरुज भाई पाता है ना, दुई कप चाय के मूर्त भाई इस शादे गोल्पो शुरू करे, मूर्त शाय भी शादे, गोल्पो करते 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 चाय के सिगरेट नहीं है, मूर्त शाय आगे वो सिगरेट खातो, सिगरेट कि तो मूर्छा है बोला अमी सिगरेट खाओ सेरे दीजिए अमी सिगरेट खाए ना तुम ही खाओ कि तो मूर्छा है किसी उटा दुरुत्तो रहेगे आगे 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 हाथे सिलो तो फिर उस शायब और मूर्छा शायब दूजों ने गोल्पो करते 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 चले आशे ए बेबसाइक बने जो कैमोन चलते सेटे सेटे तो शब गोल्पो शोल्पो चलो हमरा बाजार दिए ना जाए, चलो एक खेत दिए जाए हम, माने जोमी जोमीर भीतर दिए जाए हम, तो फिर उस शायद तो हम बोले क्या नो भाई, आमी माने पाकार रास्ता रही क्या आमी जोमीर भीतर कादर भीतर लटर पटर खाती की हिजो ने जाओ, हम तो ये इकन दे तो जाते बरी हमरा तय ना, तो चलो हमरा इकन दे जाए, तो म तो 
মুরাদ সাহেব তখন বলা যে ঠিক আছে সমস্যা নাই মুরাদ সাহেব ওই জমির ওই দিকে নেমে যায় আর ফিরোজ সাহেব যিনি ছিলেন ইনি পাকা রাস্তা দিয়ে যখন সোজা চলে যায় গেট দেখে ওইখানে আগের যে এই সিকিউরিটি গার্ড ছিল উনি আবার পুনরায় সেখানে জব জবে চলে আসে যেহেতু এটা বন্ধ করে হয়ে গেছে আর কি বন্ধ করছে দোকানের বাজারের পুরো বাজারটা এখানে কোনো প্রবলেম হয় না তো উনি পুনরায় আবার সেখানে আবার চাকরিতে যোগদান করছেন তো তিনি একা ওইখানে পাহারা দিচ্ছেন তো ফিরোজ সাহেব যখন আসেন তখন সেই সিকিউরিটি গার্ড বললেন হ্যাঁ কী খবর ফিরোজ ভাই ভালো এই সেই আর কি যে ঘটনাগুলো ছিল তো এগুলো বলার পরে তো দারণকে বলে যে দারণ সরি সিকিউরিটি গার্ডটা বলে ফিরোজ সাহেবকে কি ভাই তো রাত্রে একা একা আসলেন নাকি একা একা আসলেন তখন ফিরোজ ভাই বলে যে না ভাই একা আসি নাই আমার আমি আর ওই যে মুরাদ সাহেব আমরা দুজন গল্প করতে করতে আসলাম তো মুরাদ সাহেব এসে এখান দিয়ে জমি দিয়ে এসে ওই সামনে উঠতে চাইল তো এই ভেবে আমি এই সোজা আসতেছি তখন দারোয়ান ভেবা চেখা হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে তাকে থেকে ওকে বলে যে সত্যি কি তুমি ওর সাথে আসছো তো ফিরোজ ভাই বলো আজও তো অবাক হওয়ার কী আছে হ্যাঁ আমি ওর সাথেই আসলাম চা খাইলাম সিগারেট খেতে বললাম খাবে না ও ও এইখানে এসে জমিতে নামলো আর আমি সোজা সোজা আসতেছি তখন দারোয়ান ভয় পাই কারণ দারোয়ানের আগের ভয়টা আছে ওর ভিতরে তখন ফিরোজ সাহেবকে বলে আচ্ছা ভাই ঠিক আছে সমস্যা নেই ওর সাথে যেহেতু আসছো তো চলো তোমার সাথে আমিও বাড়িতে যাই তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাই তাও ফিরোজ সাহেব আপত্তি আর করে না প্রথমে বলে একবার যে আসলে তুমি এইখান থেকে যাবা দোকান টোকান কি পাহারা দিবে তো তখন দারুণ বলে যে না সমস্যা নেই চলো আমরা যাই দেখি মুরাদ সাহেব কোথায় আছে সামনে আসলো কি না তো ফিরোজ সাহেব তখন নির্ভয়ে তখন ওর সাথে সাথে যায় দারুণ ওই ওই সিকিউরিটি গার্ডের সাথে সাথে যায় গিয়ে সেরকম বাজার যখন পার হয়ে যায় তো ক্ষেতের দিক থেকে তখন ওই দারোয়ান যখন লাইভ ধরে জমির ওই দিকে কাউকে দেখতে পায় না এটা দেখা স্বাভাবিক যদি কেউ দোকানের পিছন দিয়ে যদি জমির ভিতরে দিয়ে যদি কেউ আসতে চায় তাহলে দেখা দেখা যাবে তাকে দেখতে বাধ্য কেননা জমিতে নামলে দোকানের পিছন আর কিছু নাই যাবে কোথায় ওকে তো আসতে হবে তো লাইট টাইট ধরে যখন দেখতে পায় না কিছু তখন ফিরোজ সাহেবকে বলে কোথায় মুরাদ ভাই কোথায় ওকে যে দেখলেন আপনি ও কোথায় তো বলে জানি না তো ও ছিল এখানে ও আসলো ওইখান দিয়ে আমি এখান দিয়ে আসলাম তো তখন ফিরোজ সাহেবের সাথে সাথে দারোয়ানের বাড়িতে চলে যায় সে রাত্রে আর পাহারা দেয় না উনি কেন ওনার ভিতরে সন্দেহ লাগে যে আবার কি ফিরিয়ে আসে কি না কি সমস্যা আবার ওর সাথে নাকি গল্প করতে আসছে তো ভয়টার কারণে দারোয়ান চলে যায় নিজের বাড়িতে ফিরোজ সাহেবও নিজের বাড়িতে যাই গিয়ে ফিরোজ সাহেব তখন বাড়ির লোকজনকে যা সারপ্রাইজ হিসেবে যখন যায় উপস্থিত হয় তখন বাড়ির লোকজন বলে এই এত রাত্রে তুমি কেমনে আসলা কার সাথে আসলা তখন বাড়ির লোকজন সবার 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 সামনে ফিরোজ ভাই বলতে থাকে যে আমি তো মুরদ ভাইয়ের সাথে আসলাম মুরদ ভাই আর আমি আসলাম তো মুরদ ভাই এসে বাজারের সামনে এসে ওই জমির ভিতরে নামলো তারপরে তো আর তাকে আমি দেখলাম না দারোয়ানটাও ফিরে আসলো আমার সাথে বুঝলাম না কিছু দারোয়ান লাইট ধরল অর্থাৎ যে সিকিউরিটি গার্ড উনি লাইট ধরল কিন্তু কাউকে দেখলাম না আমরা উনি গেল কোথায় উনি তো ওই জমিতে যখন নামছে তখন তো সোজা হাঁটতে হাঁটতে তো আসতেই থাকলো আমি দেখলাম কিন্তু ও তো আর ব্যাগ যায় নাই কিন্তু এর ভিতরে ও গেল কোথায় উদাহ হলো কিভাবে তো এটা যখন বলে তখন বাড়ির লোকজন বলে কি সত্যি সত্যি এই মুরাদ মুরাদ সাহেবের সাথে আসছস তো ফিরোজ ভাই বলে হ্যাঁ আমি সত্যি আবার এটা মিথ্যা বলার কী আছে আজব আমি পুরো রাস্তার সাথে গল্প করতে করতে আসলাম তো তখন বাড়ির লোকজন আর কিছু বলে না সবাই অনেক ভয় পেয়ে যায় ভয়ে ভয়ে ওনাকে যে যে দোয়া টোয়া পরে পানি টানি খাওয়াই খাওয়াই সে রাতে বলে কি হয়েছে মানে যে ফিরোজ সাহেব ছিল উনি বাড়ির লোকজন বলতে থাকেন যে কী হয়েছে সমস্যা কি তোমরা এরকম করতে চো কেন তখন বাড়ির লোকজন আর কিছু বলে না বলে তুই ঘুম যা সকালবেলা দেখা যাবে সকালবেলা সব বলা হবে না তো ফিরোজ সাহেব সে রাতের মধ্যে কৌতূহলই নিয়ে উনি শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যায় তো ঘুমানোর পর পরের দিনের সকালবেলা যখন উনি উঠে স্বাভাবিকভাবে যে অনেক দিন পরে বাড়িতে গেছে যে বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিতে যখন বাইরে বাজারে যখন যায় তখন আর কি বন্ধু বান্ধবের সাথে গল্প করতে 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 আর এক সময় এই বন্ধুরা বলে আর কি চলে কিছুদিন আগে বাজারে আসাই যাচ্ছিল আসাই যাচ্ছিল না এত সমস্যা কি সমস্যা ভাই বাজারে আসতে আসা যাবে না মানে কি সমস্যা হয়েছিল তখন সকালে বিস্তারিত সব ঘটনা খুলে বলে যে এই অবস্থা মুরাদ সাহেবের তো এই সমস্যা হয়েছে হওয়ার পরে তো উনি তো সুইসাইড করে ফেলছে তারপর থেকে তো ওনাকে সবাই দেখতেছিল উনি কান্না করতেছিল দৌড়ো দৌড়ি করতেছিল 
তো হয়েই গেল প্রায় দুই মাসের মতো হয়ে গেল তো ওনার এই সমস্যার পরে তো মাসখানিক পরে এসা দোকান টোকান সব বন্ধ করে দেওয়ার পরে আর কোনো সমস্যা হয় নাই তো চল্লিশ দিন পর্যন্ত আর কি ওই গাছ গাছটার ওইখানে ছিল তো গাছের ওইখানে যখন আসতো মানুষজন তো মানে ভয় পাইতো ভয় দেখাইতো মানুষকে তো এই কারণে গাছটাও কেটে ফেলা হয় তো তারপর থেকে ওকে আর কেউ দেখে নাই তো তখন ফিরোজ সাহেব বলে যে আমার সাথে গত রাত্রে এই হয়েছে আমার ও আসছিল আমার সাথে আর আমরা একসাথে বসে চা খেলাম চা খেয়ে ওর সাথে গল্প করতে করতে আসলাম তো তখন বলে কিসে তুই চা খেলি ও তো মারা গেছে কতদিন হয়ে গেছে দুই মাস হয়ে গেল তুই চা খেলি ওর সাথে পাগল হয়েছিস নাকি তখন ফিরোজ ভাই ওদেরকে বলে আমি পাগল হবো কিছু পাগল তোরা হয়েছিস মোরসে কই চল তো দেখি স্ট্যান্ডে যেমন তখন ওরা গাড়ি ভাড়া করে স্ট্যান্ডে চলে যায় স্ট্যান্ডে গিয়ে এখন ওই সেই দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করে স্টল যে দোকান ছিল স্ট্যান্ডের এখানে ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আসলে ভাই আমরা গত রাত্রে আমরা দুজন চা খাইলাম না তো চা তো আপনি বানায় দিলেন দিয়ে আমার দিকে তাকায় থাকলেন তো আমরা দুজন তো চা খাইলে আমার গল্প বললাম করে অনেকক্ষণ চাটা খাইয়া পর তো আমরা গেলাম দুজন গেলাম না আমরা দোকানে তখন অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে এই ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে মনে হয় আর ওর সাথে যে বন্ধু বান্ধব ছিল তাদেরকে বলে এই এ পাগল হয়েছে একে ডাক্তারের কাছে দেখায়ও ও কাল রাত থেকে পাগলামো করতেছে ও কালকা আসলো এখানে আসা ও হেঁটে আসলো হেঁটে আসা এই আমার যে টুল দেওয়া আছে বসার জন্য টুলের এইখানে আসে আসা বলে দুই কাপ চা দিতে দুই কাপ চা দিছি আমি তো এক কাপ চা ও খাইতেছে আর এক কাপ চা সামনে টুলের উপরে রাখছে রাইখা ও হুদাই মানুষ নয় জন নয় কিছু নয় হুদাই গল্প করতেছে কইরা গল্প শেষ ওর চা খাওয়া শেষ হয়েছে তারপর ওই চা ওই ওই টুলের উপরেই রাখছে এমনি রাইকে আমার টাকা দিয়ে সিগারেট নিয়ে ও কার সাথে যেন গল্প করতে 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 চলে গেল আমি তো ভাবছি ও পাগল মনে হয় পাগল যেহেতু চা খাইছে টাকা দিছে আমার তো সমস্যা নয় পাগলামের সাথে মানে পাগলের সাথে পাগলামো করার তো আমার প্রয়োজন নাই এই কারণে আমি আর কোনো কিছু বলি নাই ওর মনেও চলে গেছে আর আমি দোকানে বসেছিলাম কিন্তু কাল রাত্রে ও একাই ছিল তখন ফিরোজ ভাই রীতিমতো ভ্যাবা চেয়ে খেয়ে যায় ভয় পেয়ে যাই তারপর বাড়িতে গিয়ে সব বিস্তারিত বলে তারপরে ওই কবির স্টবির দিয়ে বাড়ির লোকজন ফিরোজ ভাইকে ঝাড় ফুঁক দিয়ে একটা তাবিজ লাগায় দেয় তো এরপর থেকে আর কি ওই মুরাদ সাহেবকে কখনো কোনো মানুষ আর দেখে নাই ওই লাস্ট টাইম ওইটাই দেখছিল তারপর থেকে আর কোনো মানুষজন মুরাদ সাহেবকে আর দেখে নাই তো যাই হোক অনেক অনেক কথা বলে ফেললাম অনেক সময় নিয়ে ফেললাম প্রিয় লিসনার ও জেফি ভাই আপনাদের যাই হোক সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবল থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি অনেক 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 বেশি ভালো থাকেন আপনারা আর ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক অনেক দূর এগিয়ে যাক ভৌতিক কথা সাথে জেফ্রি ভাই জেফ্রি ভাইয়ের সাথে আমরা আছি আপনারাও আছেন ডেফিনেটলি প্রিয় লিসনার এভাবে এভাবে আমাদের আমাদের ঘটনাগুলো শুনবেন আর আমরা 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 সব সময় চাই যে নতুন নতুন ঘটনা নিয়ে এসে আপনাদের মনোরঞ্জন করার জন্য সব সময় আমরা চাই আর প্রিয় লিসনার আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে চাই আপনারা সবাই অবগত আছেন যে কৈলাসতান্ত্রিক আমারই শেয়ার করা একটা ঘটনা আর এই ঘটনার মাঝে এখনও কিন্তু সমাপ্তি হয় নাই কিন্তু আমি আপনার আপনাদের সবার গ্যাদার্থে জানাতে চাই এটা সবার গ্যাদার্থে আমি এটা জানাতে চাই যে লিটন আর লাভা এদের ঘটনা কিন্তু এখনো শেষ হয় নাই কিন্তু আর আমি অতি উৎসাহিত করব আপনাদের এটা জানিয়ে যে আমি লিটন ভাই আর লাভার আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে আমার কাছে যেগুলো আমি আমি অনেকে অনেকে মেসেজ মানে অনেকেই কমেন্ট করতেছিল যে আসলে অনেক বড় হয়ে গেল ঘটনা অনেক বেশি পাঠ হয়ে গেল মনে রাখতে পারতেছে না এই কারণে আমি সংক্ষেপে শেষ করে দিছি কিন্তু এখানে আরও অনেক কাটাকাটা অনেক ঘটনা আছে যে ঘটনাগুলো আমি উল্লেখ করি নাই তো আগামীতে আমি ডেফিনেটলি আপনাদের উদ্দেশ্যে লাভা আর লিটনের উদ্দেশ্যে আমি মানে লাভা আর লিটনের যে ঘটনাগুলো আছে এই ঘটনাগুলো আমি আপনাদের লিখে পাঠাবো এটা ডেফিনেটলি জেফ্রি ভাই আপনাদের পড়ে শোনাবেন আর আই থিঙ্ক আপনারা অনেক এনজয় করবেন এটা নিয়ে আর আজকের এই যে আমার বলা কথাগুলো কথার মাঝে যদিও অনেকগুলো ভুল আছে আমার এর আগে কোনো সময় এভাবে আমি এতক্ষণ ধরে রেকর্ড করি নাই এটি ফার্স্ট টাইম জীবনে ছিল তো আমার ভুল ত্রুতি সবাই ক্ষমা করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর সবাই অনেক ভালো থাকেন আমি দোয়া করি আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আর ইনশাল্লাহ আমি আগামীতে আবারও অনেক ভালো ঘটনা নিয়ে আসব আমি এই আশাবাদী 
আর আমার কাছে এই মুহূর্তে আমার কাছে আরও অনেক ছোট ছোট অনেক ঘটনা আছে আর কি এই ঘটনাগুলো হয় কি যে লেখা আর কি কোথার থেকে লিখব কোথায় গিয়ে শেষ করব আসলে হয় না মানে অল্প একটু লিখলে হয় কি যে অল্প ঘটনাটা হয়েছে অল্প কিন্তু এই ঘটনাটা অল্প ঘটনা লিখতে গেলে ওই ঘটনার বিস্তারিত যদি বলতে যাই তাহলে ঘটনাটা অনেক বড় হয়ে যায় আর বড় হয় এই কারণে যে বিস্তারিতটা বড় হয়ে যায় ঘটনা কিন্তু ছোটই কিন্তু এর বিস্তারিতটা বড় হয়ে যায় এই কারণে ছোট ছোট ঘটনাগুলো আর কি লেখা হয় না আর ছোট ঘটনা অনেক জানা আছে আর আপনারা যদি আমার আমার এই আমার এই ভয়েসটা যদি পছন্দ করে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে হ্যাঁ ছোট ঘটনাগুলো না লিখে মানে বিস্তারিত এত কিছু না লিখে আপনি ভয়েসে আমাদের বলতে পারেন এই আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে যদি ছোট ঘটনাগুলো তাহলে আপনারা ডেফিনেটলি কমেন্টে আমাকে উৎসাহ দেবেন আমাকে জানাবেন যে হ্যাঁ আপনি এভাবে ভয়েসেও বলতে পারেন ছোট ঘটনাগুলো তাহলে নেক্সট টাইমে আমি আবারও একত্রে অনেকগুলো ঘটনা আপনাদের বলার চেষ্টা করব আর এই অনেকগুলো ঘটনার মাঝে সব ঘটনা যে ভয়ের এমন না কোনো ঘটনা রোমাঞ্চকরও আছে কোনো ঘটনা ভীতিকর আছে কোনো ঘটনা ঘটনা হয়তো শিক্ষণীয় আছে তো আপনারা যদি ডেফিনেটলি আমার ভয়েস পছন্দ করেন তাহলে আমি নেক্সট টাইম আবারও আপনাদের মাঝে ভয়েস নিয়ে আসব উইথ জেফ্রি ভাই আর জেফ্রি ভাই আমার এই ভয়েসটা যদি আপনার কাছে মানে ভালো লেগে থাকে যদি যদি মনে করেন যে এটা প্লে করা যাবে তাহলে ডেফিনেটলি আপনি এটা প্লে করে দিবেন আর আমি 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 অপেক্ষায় থাকলাম আমার আমার এই 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 ঘটনাগুলো তো যাই হোক আপনারা অনেক ভালো থাকেন প্রিয় জেফ্রি ভাই আপনিও ভালো থাকেন আর ভৌতিক কথা সকল লিসনার আজকের মতো আমি সালাম বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট তো দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা তিনটা স্টোরি শেয়ার করে ফেললাম এবং তিনটা স্টোরি শুনে ফেললাম আশা করছি সালাম ভাইয়ের বা সালাম ভাই স্পেশাল এই এপিসোডটা আপনাদের ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর লেগেছে এবং সুন্দর লাগার কথা বিশ্বাস করুন আমি কল্পনা করিনি যে সালাম ভাই এত সুন্দরভাবে আমাকে কোনো অডিও দিতে পারবে এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল আমি কিন্তু প্রথমে আবারও বলেছিলাম এবং এখনও চলে যাচ্ছি এখনও বলছি এটা এক্সপেরিমেন্টাল সেগমেন্ট আমি সপ্তাহে দুদিন নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমি আবার বলছি যদি আপনাদের ভালো লাগে এই মানে সেগমেন্টটা যদি ভালো লাগে সংযোজন ভালো লাগে তাহলে আমি এটা কন্টিনিউ করব সপ্তাহে দুদিন আর না হলে বাদ পড়ে যাবে আমি হয়তো বা দুই তিন সপ্তাহ পরে এটা বা দুই সপ্তাহ পরে বাদ দিয়ে দেবো বাট হ্যাঁ এটা আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে হবে যে এই সেগমেন্টটা বা এই সংযোজনটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে কি না আজকে সালাম ভাইয়ের শো শুনলাম বা সালাম ভাইয়ের অডিও শুনলাম এরপর হয়তো বা অন্য কারো ঘটনা শুনব আরও দু তিনজনের স্টোরি শুনব এভাবে করে স্টোরিগুলো শেয়ার করা হবে যারা অডিও পাঠাবে তাদের স্টোরিগুলো এইভাবে করে শেয়ার করা হবে আর যারা লিখিত পাঠাবে তাদের তো স্টোরি আমি পরেই শোনাবো এটা তো নিশ্চয়ই জানেন কীভাবে আমি শেয়ার করে সেটা তো রেগুলার শো হিসেবে যায় সো এটা জাস্ট একটা নতুন সংযোজন আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমি কথা বাড়াবো না কথা দীর্ঘ করব না বিকজ একটু পরেই কিন্তু আমাদের ভৌতিকথার দুশো বারোতম এপিসোড শুরু হবে এবং দুশো বারোতম এপিসোডে নিশ্চয়ই জানেন কার এপিসোড এক্স্যাক্টলি মেরাজ ভাই আমাদের ডায়মন্ড স্টোরি টেলারের শো আশা করছি তাদের পেসোডটা আপনাদের ভয়ঙ্কর রকম সুন্দর লাগবে এবং মেরাজ ভাইয়ের মূসা কবিরাজ ঘটনা দিয়ে শুরু করব এবং এরপর আমাদের আমাদের সাথে আরেকজন অফিসার স্টোরি টেলার আমরা কিন্তু আব্দুল হালিম ভাইয়ের একটা অসাধারণ ঘটনা শুনব আমি দেরি করব না সরাসরি আজকের মতো এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি এবং চলে যাচ্ছি ভৌতিকথার দুশো বারোতম এপিসোডে চলুন তাহলে শুনে আসি দুশো বারোতম এপিসোড এবং এই মুহূর্তে অডিও ক্লিপ এক থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি সবাইকে